ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நேற்று நாங்கள் எழுபதாவது பந்தியோட விட்டுருந்தாங்க எழுபத்தோராவது பந்தியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரி எழுபத்தோராவது பந்திய பாருங்க சேவை பெறமான குறிப்பு அல்லது ஆட்சி ஏற்ப திட்டத்தின் நியமன அதிகாரியால் நேர்முக பரட்சி சபை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுது இந்த நேர்முக பரட்சி சபை சம்பந்தமாக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அத்தியாயம் ஏழினுடைய பகுதியில மேற்முக பரட்சி சபைகளை நடாத்துவது தொடர்பான பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கோம் எழுபத்தோராவது பந்தியை பார்த்தா சேவை பெறமான குறிப்பு அல்லது ஆட்சி ஏற்ப திட்டத்துக்கு அமைய நேர்முக பரட்சி சபை அமைக்கப்பட வேண்டும் முதலாவது நேர்முக நேர்முக பரீட்சை நடைபெறுவதற்கு முதல் நேர்முக பரீட்சை சபை அமைக்கப்படணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அப்ப நாங்க பார்ப்போம் ஆஹ் எழுபத்தோராவது பந்தியில வார சொல்றாங்க எழுபத்தி ரெண்டாவது பந்திய பாருங்க அந்த சபையினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் என்று சொல்லி அவங்க நமக்கு தகவல்களை சொல்றாங்க அப்ப பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டாவது பந்திய எழுபத்தி ரெண்டாவது பந்திய பாருங்க விசேடமாக குறிப்பிட படாட்டி ஆக குறைந்தது மூன்று பேர் ஆக கூடியது ஐந்து பேர் தலைவர் அரசு சேவையாளராக இருக்கணும் ஒருவரது ஒருவராவது உரிய அமைச்சு அல்லது திணைக்களத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறவராக இருக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்ப ஆக குறைஞ்ச உறுப்பினர்கள் மூன்று பேர் ஆக கூடிய உறுப்பினர்கள் ஐந்து பேர் அதுக்குள்ள அந்த அரசு சேவையில் இருக்கிறவர் தான் அந்த குறித்த அந்த நிறுவனத்தின் சார்ந்த ஆக்கள் தான் அந்த நியமனத்தை உள்ளீர்க்க போற அந்த நிறுவனம் சார்ந்த இதுல இருக்கிற ஒரு தலைவர் ஆஹ் ஒரு அரசியல் சேர்ந்தவர் ஒரு தலைவராக இருக்கணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது உதாரணமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஆஹ் லிமிடெட் அண்ட் மெரிட் ஆக்கள்ற உங்களோட இன்டர்வியூ போர்டுல யார் இருப்பாங்கன்னா கம்பெனி டிரெக்டர் நேரடியாக இருப்பாங்க டிரெக்டர் மற்ற மற்ற ஏனி பணிப்பாளர்களும் அதுல இருப்பாங்க அதுல முக்கியமாக இணைந்த சேவை பணிப்பாளர் நாயகம் போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்டர்வியூ நடந்தது இல்லை ரெண்டாம் மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இன்டர்வியூ நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சுல ஆஹ் நேரடியாக இணைந்த சேவை பணிப்பாளர் நாயகம் கமகே அவர்களே அந்த இணைந்த சேவை அந்த இன்டர்வியூ போர்டு தலைவராக இருந்தாங்க சரிதானே ரெண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது அப்ப அந்த அந்த அரசு சேவையை சேர்ந்தால் தனது தலைவராக இருப்பார் மூன்று தொடக்கம் அஞ்சு பேர் இன்னொரு புது விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க போன முறை பிஹெச்சி போன பழைய பிஹெச்சி ரெகுலேஷனை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக குறைந்தது ஒரு பெண்ணாவது இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு வசனம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க இந்த இதுல புதிய பந்தியோடு புதிய விஷயத்தை சேர்த்திருக்காங்க ஏழு மாணவரை ஆண் பெண் இருபாலாரும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது இதுல இது ஒரு புதிய விஷயம் சாத்தியமான சந்தர்ப்பங்களில் ஆஹ் தொடர்ந்து சொல்றாங்க பாலரும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் வகையில் நியமிக்கப்படல் வேண்டும் ஆக குறைஞ்சது ஒரு பெண் என்று சொன்னது அநேகம் அது தவறாக புரிதல் ஆயிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதால என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா இந்த முறை ஆஹ் ஆக குறைஞ்சது அந்த ஒரு பெண் என்றத்தை எடுத்துட்டு ஆஹ் மொத்தமாகவே ஆஹ் இரு பாலாலும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த சபை அமைக்கப்படணும் என்று சொல்றாங்க இதை விட இன்னும் ஒரு புதிசாக இன்னொரு விஷயம் இதுவும் புதிதுதான் ஆஹ் மும்மொழி பாவனையை இலகுபடுத்தும் வகையில் தேவையான போது உரை பேர்பாளர் ஒருவர் ஒருவரது உதவியை பெற முடியும் என்று சொல்றாங்க அவர் அந்த ஆஹ் நேர்மு பருத்தி சபையின் உறுப்பினராக வரமாட்டார் மும்மொழி பாவனை சில நேரங்கள்ல இப்ப சிங்களாக்கள்லாக இருந்தாங்க டைன்டை போர்டுல தமிழாக்கள் வந்து அவங்களுக்கு மொழி பெயர்த்து சொல்றது அல்லது தமிழாக்கள் இருந்தாங்கன்னா சிங்களாக்கள் மொழி பெயர்க்கிறது ஆங்கிலத்துல மொழி பெயர்க்கிறதுக்கு மும்மொழி பாவனையை ஆஹ் அவசியப்படும் சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்க அதுக்கு ஒரு உதவி பெயர்ப்பாளரையும் நாங்க அதுல பணி கமர்த்துவோம் ஆனா போன முறை இந்த போர்டுல தமிழ் உதவி செயலாளர் அப்படியான ஆக்களும் இருந்தாங்க நேரடியாக அப்படி இல்லாத டைம்கள்ல நாங்க ஆஹ் நேரடியாக உரை பெயர்ப்பாளர் ஒருவரை உள்ள இருப்பாங்க ஆனா அவர் ஒரு பரீட்சை நேர்முக பரீட்சையாக கொள்ளப்பட மாட்டார் அவர் ஒரு வெறும் ஒரு மொழி பெயர்ப்பு நடவடிக்கைக்காக மாத்திரம் இருப்பார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது தொடர்ந்து இதுல சொல்லப்படுது பாருங்க தொடர்ந்த பந்திகளை நாங்க அவதானிப்போம் அடுத்த எழுபத்தி மூணாவது பந்தி எழுபத்தி மூணாவது பந்தியினுடைய சுருக்கம் என்னன்னா அழைக்க வேண்டிய விண்ணப்பதாரரின் எண்ணிக்கை தேவை குறிப்பு ஆஹ் ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்தில் வேறு விதமாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அன்றி பரீட்சைகள் அல்லது தேர்வுகளில் பெற்ற புள்ளிகளின் திறமை ஒழுங்கிக்கு அமைய நியமன அதிகாரியால் தீர்மானிக்கப்படும் என்று சொல்லி இந்த பந்தியில சொல்றாங்க அப்ப நியமன அதிகாரி தான் அதை தீர்மானிக்கணும் அப்படி வேறு விதத்துல குறிப்பிடு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அன்றி அந்த சபைகள் அவ்வாறு அந்த அடிப்படையில தான் அவர் தீர்மானிக்கணும் சொல்லப்படுகின்றது 
அப்ப இதுல ஒரு பெரிய பந்தி இருக்கு நீங்க வாங்கி கொடுங்க இந்த அதனுடைய சுருக்கத்தை நான் சொல்றேன் இப்ப தொடர்ந்து பார்த்த கூட எழுபத்தி நாலாவது பந்தி எழுபத்தி நாலாவது பந்திய பாருங்க புள்ளிகள் வழங்கப்படுவதாயின் புள்ளி திட்டம் விண்ணப்பம் கோரும் விளம்பரத்தில் உள்ளடக்கப்படல் வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்படி புள்ளிகள் அந்த நேர்முக பரீட்சைக்கு புள்ளிகள் வழங்குற வேண்டி சொன்னா அதை நீங்க விளம்பரம் கோரக்குள்ளே உங்களோட பத்திரிகை விளம்பரம் ஆட்சி திட்டமும் சேவை பிறமான குறிப்பின் அடிப்படையில நீங்க விளம்பரம் கோரக்குள்ளேயே அந்த தகவல் நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கணும் நேர்முக பரீட்சைக்கு புள்ளி வழங்குறது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்எல்ஏ எக்ஸாமுக்கு கோல் பண்ணக்குள்ள இது பரட்சையில பெற்றாக்கல இத்தனை பேர் நாங்க இன்டர்வியூ கலைப்போம் அதுல இன்டர்வியூ இத்தனை மார்க்ஸ் இந்த இந்த விடயத்துக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க்ஸ்ன்றத விவரம் சொல்லி இருப்பாங்க அப்படி சொல்லி இருந்தா தான் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு இன்டர்வியூ நடத்தலாம் சரியானே ஓகே அப்ப தொடர்ந்து பாருங்க அப்ப அடுத்தது எழுபத்தஞ்சாவது பந்தியில சொல்றாங்க இந்த பரீட்சையில இந்த பரீட்சை நேர்முக பரீட்சை சபைக்கு என்னென்ன ஆவணங்களை வழங்கணும் இது போன முறையும் இருந்தது போன பழைய பிஎஜி ரெகுலேஷன்லயும் இருந்தது நான் அதுல பந்தி நம்பர்ல சொல்லல அது இப்பண்ட கைவசம் இருக்குது இந்த நம்பர்ல சொல்லி குழப்பாம அதை தவிர்த்துட்டு போறேன் அப்ப அந்த பிஹெச் பழைய பிஹெச் ரெகுலேஷன்ல இந்த இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆஹ் சபைக்கு வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் என்று சொல்லி அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அந்த ஏற்புடைய அங்கீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேவை பிரமாண குறிப்பு ஆட்சி ஏற்பு திட்டத்தை அவங்க சொல்றாங்க அதே போல அந்த சபையில விண்ணப்பம் கோரிய விளம்பரம் நாங்க அந்த பத்திரிகை விளம்பரம் ஒரு கெசட்லயோ அல்லது தேசிய நாள் நாளிதழ்லயோ அதை நாங்க விளம்பரம் செஞ்சிருந்தோம்னா அந்த பதவிக்கான விளம்பரத்தை செஞ்சிருந்தோம்னா உள்ளீர்ப்பு விளம்பரத்தை செஞ்சிருந்தோம்னா அந்த விளம்பரத்தை அவங்க கையில கொடுக்கும் அடுத்தது விண்ணப்பதாரியின் எண்ணிக்கை பேர்கள் மற்றும் தகைமைகள் பற்றிய பொழிப்பு அவர்களுடைய தகைமை பற்றிய பொழிப்பு அவர்கள் அவங்களுடைய நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம எக்ஸாமுக்காக நம்ம நிரப்பி வழங்கிய அப்ளிகேஷனை ஒரு வெரிஃபை பண்ணி வச்சு ஒரு ஒரு ஷெடியூல் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க வெரிஃபை பண்ணி இப்ப நாங்க அதை கிடக்க அண்ணாலும் கண்ட நாங்க ஆஹ் இவருக்கு ஏஎல் இருக்குதா அதுல சேர்க்கப்பட்ட தகைமைகளுக்கு டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப சந்தேகமான விஷயங்களுக்கு தான் அதை பர்சனல் வயலோட வச்சு அவரையும் வச்சுட்டு அதை பத்தி தகவல் கேட்பாங்க அதுல பூர்ண தகவல் குழப்பங்கள் இருக்கு மட்டும் உடனடியாக நம்மளுடைய திணைக்களத்துக்கு உடனடியாக தொலைபேசி அழைப்பு எடுத்த அவடத்திலே இருந்து அங்க இருந்து ஏனைய தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வாங்க இப்ப மெரிட் எக்ஸாம் நேரம் என்னன்னா இங்க ஆயத்தமாக இருக்கு சொன்னாங்க திணைக்கள தலைவரை எந்த அலுவலகத்தில இருந்து வந்தாரோ அவர் அங்க ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆஹ் அங்க பரீட்சை சபையால நேர்முக பரீட்சை சபையால கூறப்படுற தகவல்களை வழங்கும் பொருட்கள் சொல்லி ஆஹ் இங்கேயும் ஆயத்தமாக இருந்தாங்க அந்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக ஏனைய பர்சனல் ஃபைல் அனுப்பப்பட்டாலும் அதனுடைய மேலே மேலதிக தகவல்கள் நம்ம கைவசம் இருக்கிற தகவல்கள் அனுப்புவதற்கு பர்சனல் ஃபைல் இல்லாத ஒரு விஷயத்த கேட்டா சொல்றதுக்கு ஆயத்தமாக கரஸ்பாண்டன்ட்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு புதிய உத்தியோகர் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கிறாங்க அவர் சம்பந்தமாக கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபைல்கள் ஏதும் தகவல்கள் இருக்கு மட்டும் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருந்தாங்க மேலதிக தகவல் என்னன்னு சொல்லுங்க இப்போ ஒழுக்காட்சி கட்டளை ஒன்றை தான் நாங்க பர்சனல் ஃபைல் விடலாம் ஒழுக்காட்சி விசாரணை ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கு இவருக்கு இந்த முறைப்பாடு வந்திருக்கு அதெல்லாம் நாங்க பர்சனல் ஃபைல் விட மாட்டோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அவங்க அவ்வாறு சொல்லிட்டிருந்தாங்க சரிதானே அப்ப அதே போல நேர்முக பரீட்சை அட்டவணை ஒன்றையும் அவங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் நேர்முக பரீட்சை யார் யாரை முந்தி அடுத்தடுத்த யார கூப்பிடுவோம் இது பரிசீலிக்கிற போன்ற விவரங்களை சொல்றோம் ஒரு அட்டவணை ஒன்றும் அவங்களுக்கு அவங்க கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க இந்த முறை நாலு விஷயங்களை தான் சொல்றாங்க இதற்கு முதல் அஞ்சு விஷயம் என்ன இருந்தது நாலு விடயங்களை தான் இப்ப சொல்றாங்க அப்போதுல நீங்க நேர்முக பரீட்சை சபை ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தா நேர்முக பரீட்சை சபைக்கு நீங்க கையளிக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுங்க அடுத்தது பாருங்க தொடர்ந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது எழுபத்தி ஆறாவது பிரிவுல சொல்லப்படுறது பாருங்க எழுபத்தி ஆறாம் பாருங்க ஆஹ் முழு அமர்வில் அமர்வும் பங்கு பற்றி தான் இந்த நேர்முக பரீட்சை நடத்தப்படணும்னு சொல்றாங்க உதாரணமா ஐந்து உறுப்பினர்கள் சொன்னா ஐவரும் சமூகம் அளித்திருக்கோம் அதுல ஒருவர் இல்லாம போற இல்ல ரெண்டு பேர் இல்லாம போற பெரும்பான்மை தீர்மானம் மண்டலம் இடத்துல கதை இல்ல ஐந்து பேரும் அதற்கான முன்னாயத்தோட இருக்கணும் அது வெளியாகவே அறிவுறுத்தப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் செடியூல் பண்ணப்பட்டு அந்த திணைக்களத்தில் நடை அந்த அலுவலகத்தாலே அந்த நேர்மு பற்றி நடைபெறும் என்றதால அவங்க அவங்களுக்கு தேதிய தோதான நாள் ஒன்றைத்தான் ஒதுக்கி இருப்பாங்க அந்த நாள்ல இந்த அவர்களோட விடுமுறையில ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கும் அன்றைக்கு அவங்க இந்த விடயத்துக்கு ப்ரோரிட்டி கொடுத்து முன்னுரிமை அடிப்படையில கொடுத்து இவங்க அந்த வேலையை ஆஹ் நிறைவேறி கொடுக்கணும் என்ன சொல்லுங்க இது ஒரு நியமனம் சார்ந்த விஷயம் அதால ஆஹ் இந்த இதுகளை நிரப்பி கொடுக்கறது இந்த இந்த
இன்டர்வியூக்குள்ள கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறவர் அந்த நேர்முக பரிட்சையை சந்திக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறவர் இருப்பார் அவரை கூட வேறு யாரும் அந்த சபையின் அமர்வு அல்ல அல்லது அந்த சபை நடவடிக்கை அல்ல தலையிடும் விதத்துல இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்றாங்க தொடர்ந்து சொல்றாங்க அந்த பதிய பந்தி எழுபத்தாறாவது பந்தியில காபன் பேனா அல்லது அழிக்க முடியாத மையம் பேனாவால் புள்ளிகள் பதியப்பட மையுடைய பேனாவால் புள்ளிகள் பதியப்பட வேண்டும் பென்சில் பயன்படுத்த கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க பென்சில பயன்படுத்தப்பட ஏன் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் பின்னர் அதுகள்ல மாற்றம் செய்யலாம் என்றதால புள்ளிகள் வழங்குற மாதிரியான பரட்சிகள்ல கட்டாயம் பென்சில் பயன்படுத்த வேண்டாது ஏன் பொதுவான கட்டமைக்கப்படாத இன்டர்வியூ என்றாலும் பென்சில பயன்படுத்தாதீங்க என்று சொல்லி அவங்க அறிவுறுத்துறாங்க இது எழுபத்தி ஆறாவது இதுல சொல்லப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடினமை பேனா அழிக்க முடியாத பென்சில் என்றது காசோலை எழுதுற பத்தி சீட்டு புத்தகம் எழுதக்குள்ளலாம் இந்த இதே நியதிக்குது நம்மட எப்பார்னு சொல்லப்படுது தொடர்ந்து பாருங்க எழுபத்தி ஏழாவது பந்தியில் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பதாரரால் நேர்முக பரீட்சையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் சகல ஆவணங்களின் பிரதிகள் உண்மையானவை என விண்ணப்பதாரரால் சான்றுப்படுத்தப்படல் வேண்டும் அப்ப விண்ணப்பதாரரால என்னென்ன நேர்முக பரீட்சை சபைக்கு தன்னுடைய தகைமைகள் என்று சொல்லி அதாவது கூறப்பட்ட தகைமைகளுக்கு சான்றாக இவர் என்னென்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த அவ்வளவு ஆவணங்களை இவர் தான் சான்று உறுதிப்படுத்தணும் அப்பதானே பின்னால நீங்க இந்த சான் இந்த ஆவணங்கள் பிள்ளை என்று சொன்னா பொய்யான ஆவணத்தை சமர்ப்பிச்சு இந்த ப தொழில பெற்றிருக்கிறார்னு சொல்லி இலகுவாக அவரை பணி நீக்கம் செய்வதற்கான சட்ட ஏற்பாடை பெறுவதுதான் இந்த அவரே சான்று படுத்திட்டாங்க என்று சொல்றதுல நோக்கமாக இருக்கு சரியானே அப்ப இது நம்மளுக்கு நம்ம விரும்பிய விரும்பாம அவரது செய்து கொடுக்கத்தான் அவரது நம்மளுக்கு இன்டர்வியூ அந்த குறித்த இதுக்குள்ள போகும் முதல் நம்மளை வழிப்படுத்துவாங்க இதை பிடிச்சேங்க இதை பிடிச்சேங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ல தாங்க அவங்க கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிப்பாங்க அதுல நிரப்பி எடுத்துட்டு போகணும் நம்ம போயிருக்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அவர்த்த ஒன்று ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற மற்ற மற்ற தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்கள் எல்லாம் அவர்த்த இது நம்மள்ட்ட சைன் வேண்டி எடுப்பாங்க ஒரு பட்ட சான்றதுல காட்டி ஒரு புதிய உத்தியோகத்தர் அஞ்சு வருஷத்தை அஞ்சு வருஷ வைத்தாலும் அது அப்படி என்ன ஒரு பட்டதாரியா இருக்கணும் அப்படி அவர்கிட்ட பட்ட சான்றிதழ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அதை நம்ம அனுசரித்து வெயிட் பண்ணி கொடுக்கணும் பின்னர் அதை வெரிபிகேஷன் பண்ணுவாங்க நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் தாரத்துக்கு முதல் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி படும் அதுல நமக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை அதே போல கல்வி தலைமை சான்றிதழ் ஓ எல் ஏஎல் வேறு ஏதும் ஆஹ் விசேடமாக டிப்ளமா பட்டங்கள் அந்த தேவையாக கோரி அந்த சான்றிதழ்கள் நம்மளுடைய மற்ற மற்ற எல்லா விஷயங்களும் சொல்லப்படும் அதே போல பேசிக்கிற பாப்பாங்க நாங்க அந்த வயது கூடியவர் வயதை மட்டும் இப்ப வயத ஒரு கோரிக்கையாக உதாரணமா முப்பது வயதுக்குள்ள என்ற கோரிக்கையோட ஒரு விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க அவர் சொல்லிக்கிறது அந்த வயது நிரூபிக்கிறதுக்கான சான்றிதழ கொடுக்கணுமா தேசிய அடையாளட்டை பிரதிகளை கொடுக்க வேண்டி வேற நம்ம சரிதானே அப்ப அது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் சான்று உறுதி செய்ய வேண்டி வேற நம்ம சர்டிஃபைட் பண்ண வேண்டி வேற சரிதானே இப்ப தொடர்ந்து எழுபத்தி எட்டாவது பந்தியில சொல்றாங்க புள்ளிகள் வழங்கப்படுமாயின் திறன் அடிப்படையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படுமாயின் திறன் அடிப்படையில் நிரல் தயாரித்து அதன் நேர்முக பரீட்சை அட்டவணையுடன் இணைத்து அந்த அட்டவணைகளில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கையொப்ப விட வேண்டும் இப்ப புள்ளிகள் வழங்கப்படுற நேர்முக பரீட்சையில அது சம்பந்தமான திறமைக்கான அந்த புள்ளிகளை ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் சில நேரங்கள் ஒரே பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு பேர் தகவல்கள் இருக்கும் அவர் சார்ந்த புள்ளிகள் இடப்பட்டிருக்கும் அப்படி இல்ல தனித்தனி ஒரு ஆளுக்கு தனித்தனி சீட் இட்டாலும் நேர்முக பருத்தி சபையில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னா ஐந்து பேரும் தங்களுடைய பதவி பேர் பதவி முத்திரையை பதிச்சு மேல ஒப்பமுட்டு அந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தணும் பரிட்சை சபையில் எல்லாரும் செய்யணும் அதெல்லாம் எல்லாரும் கலந்து கொள்ளணும் சொல்லப்படுது ஆஹ் அப்படி சொல்ல பாத்துக்கு அடுத்தது எழுபத்தி ஒன்பதாவது பந்திய பாத்துக்கு எழுபத்தொன்பதாவது பந்தியில சொல்றாங்க இதே நேர்முக பரீட்சை நேர்முக பரீட்சையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படுமாயின் ஏற்கனவே பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளிகளின் விர விவரம் வழங்கப்பட மாட்டாது சாதாரணமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் உங்களுக்கு உதாரணமா மெரிட் எக்ஸாம் நடந்து மெரிட் இன்டர்வியூ நடந்துச்சு மெரிட் பரீட்சை திணைக்களை புள்ளிகள் அனுப்பல் அகர வரிசையில நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் அகர வரிசையில பட்டியல் எத்தனை அனுப்பி வச்சு நாற்பது புள்ளிக்கு மேல பெற்றார்கள் என்று அகர வரிசையில பேர் லிஸ்ட் எத்தனை அனுப்பி வச்சு அந்த பேர் லிஸ்ட் தான் உள்நாட்டில் அமைச்சு கோரி இருந்துச்சு விளம்பரம் உள்ளுக்கு வர வச்சு நான் சொல்றதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட்ல பிசினஸ் இந்த மாற்றங்களோட பிபிசியால செய்யப்பட்டிருக்கு ஆஹ் நான் இப்ப எல்லாமே நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடைமுறையை தான் விடையாக எழுதணும் என்றதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பேசுறதுனா நீங்க மாற்றார்கள் என்ன மாநில சபை நடைமுறை சொல்றாரு எனக்கு மாநில சபை நடைமுறை சரியாக தெரியாது அப்ப அதால நான் அதை பத்தி தெ
அரசியலமைப்பில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலே சொல்றாங்க மாகாண சபைகள்ற அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுட விடயத்தை தரம் குறைச்சிடப்படாது இந்த பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு மத்திய அரசுக்குரிய பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு என்று சொல்லப்படுது அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் பொதுவாக மத்திய அரசினுடைய பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு கொண்டு வர நியதிகள் விதிகளை அவங்களும் மாகாண சபையும் அதே விஷயத்தை கொல்ல விடுவாங்க ஏன் ஒரே நாட்டுக்குள்ள இரண்டு சட்டங்கள் இருக்கப்படாது இரண்டு நடைமுறைகள் இருக்கப்படாது என்ற நிலைமைக்கு அந்த நடைமுறைக்காக அந்த விஷயங்களை அவங்க அதை பயன்படுத்தி கொள்வாங்க சரியா ஓகே அப்ப பாருங்க ஆஹ் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பந்தியில சொல்றாங்க அப்படின்னா புள்ளிகள் வழங்கப்படுமாய் ஏற்கனவே பெற்ற பரிசீல் பெற்ற புள்ளிகளின் விவரம் வழங்கப்பட மாட்டாது அந்த ரங்கத்தன்மை அதிஉச்சமாக பேணப்படல் வேண்டும் இப்ப அந்த ரங்கத்தன்மையை கடும் உச்சமாக பேணணும் அந்த என்ன பிரைவேட் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறுவனம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு எதுவும் நீங்க அதுல செய்திடக்கூடாது இரண்டாவது உங்க அவருக்கு அது ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பாயிருக்கும் ஒரு உத்தியோகத்திற்கு அது வாழ்க்கையாகவும் இருக்கக்கூடும் சரியானே ஒன்பதாவது பந்தியில தொடர்ந்து சொல்றாங்க நேர்முக பரிசீல்கள் தொடர்புல புள்ளிகள் வழங்கப்படும் நேர்முக தேர்வில் அதாவது கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முக தேர்வில் இதுல இப்படி ஒரு வசனம் பாவிக்கல பாருங்க போன முறை இந்த வசனத்தை பாவிச்சு இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முக கட்டமைக்கப்படாத நேர்முக பரிசு என்ற விவரங்கள் பாவிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா இப்ப அந்த விஷயங்கள் ஒன்றும் இதுல இந்த சொல் அந்த சொல்லாடல் ஒன்றுமே இதுல பயன்படுத்தப்படல் ஒரு அந்த விஷயம் ஒன்றும் பயன்படுத்தப்படல் என்றதை நீங்க கவனத்தில் சொல்லுங்க அந்த விஷயம் நம்ம இதுல எங்கேயும் சொல்லல அப்ப நாங்களும் பொதுவாக இந்த பேர் பயன்படுத்தப்படுறதால கட்டமைக்கப்பட்ட பரிட்சை என்று சொல்லி நான் சொல்றேன் அதை நீங்க புரிதலோட இருக்கணும் இதுல எங்கேயும் சொல்லல ஆனா பழைய பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன்ல கட்டமைக்கப்பட கட்டமைக்கப்படாத என்ற வசனங்கள் அங்காங்கே இருந்துச்சு ஆஹ் ஒன்பதாவது பந்தியில சொல்லப்படும் புலிகள் வழங்கப்படும் நேர்முக தேர்வில் அத்துடன் அல்லது வேறு தேர்வில் அப்படின்னா தொழில்சார் பரிட்சைகளை சொல்றாங்க வேறு தேர்வில் பெற்ற புள்ளிகளுக்கு அமைய திறமை ஒழுங்கில் எழுத்து பரீட்சை அதே போல நேர்முக தேர்வு பிளஸ் வேறு தேர்வு என்று சொல்றாங்க இடத்துல அது தொழில்சார் பரீட்சைகளாகி இந்த எல்லா பரீட்சைகளையும் பெற்ற புள்ளிகளை அந்த மொத்தத்துக்கு அமைய திறமை ஒழுங்கில் தயாரிக்கப்பட்ட பேர் பட்டியல் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர் நியமன அதிகாரி அல்லது சம பரீட்சை நடத்தும் அதிகாரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுதல் வேண்டும் அப்படி சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது என்ன அப்ப இந்த விஷயங்களை இது பண்ணுவாங்க ஆஹ் பின்னர் தான் என்ன செய்யும் பரிட்சை திணைக்களம் அந்த பரிட்சையை நடத்திருந்தாங்கன்னா பரிட்சை திணைக்களம் பின்னர் இந்த இதுக்கான புள்ளிப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பிறகு அதை அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அப்புறம் உறுதியான பட்டியல திறமை ஒழுப்புல மீண்டும் அவங்க ஏற்கனவே இருக்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற மார்க்ஸ் செய்யும் திருப்பி கூட்டி திருப்பி ஒரு லிஸ்ட்ல அவங்களுக்கு மீண்டும் அனுப்பி வைக்கும் அவங்க பொதுச்சேவையான குழுக்கு அனுமதிக்காக அனுப்பி வைப்பாங்க பொதுச்சேவையான குழு அனுமதி தரும் பட்சத்துல அதை வெளியிட்டு வாங்க அவங்களுடைய வெப்சைட்லயும் பரிட்சை திணைக்களத்துல வெப்சைட்லயும் பொதுவான ஏதேனும் வழிமுறைகள் மூலம் வெளியீடு செய்வாங்க அது என்ன எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன்படி அதுக்கு என்ன நியதி நடைமுறை இருக்கோ அதன்படி அவங்க அதை செய்வாங்க என்று சொல்லி சொல்லப்படுது சரியானே அடுத்தது எண்பத்தி ஓராவது பந்திய பாருங்க எழுத்து மூல பரீட்சை நடாத்தப்படும் போது நேர்முக தேர்வு அல்லது வேறு தேர்வில் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளிகளின் கூட்டுத்தொகை தொகைக்கு அமைய இறுதி திறமை பட்டியல் நியமன அதிகாரியால் தயாரிக்கப்படும் எல்லாமே நியமன அதிகாரியால் தான் செய்யப்படும் என்னோட அவர் தானே நியமனத்தை வழங்குறவர் இது பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு ஒன்றா பொதுச்சேவை நிர்வாக அதிகாரியான ஆஹ் உள்நாட்டளவு அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது ஆஹ் வேறு அமைச்சின் செயலாளர்கள் அதை தயாரிச்சு பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க ஆனா நிர்வாகம் செய்வாங்க இவங்க இந்த இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க எக்ஸாம் கோல் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க புள்ளிப்பட்டியலை தயாரிப்பாங்க இறுதி தீர்மானம் நியமன அதிகாரி அவர் என்ற அவராக இருக்கக்கூடிய பதவிகளுக்கு உதாரணமா எஸ்எல்ஏ பதவிகளுக்கு பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சரி அப்ப தொடர்ந்து சொல்றாங்க அடுத்தது எண்பத்தி ரெண்டாவது பந்திய பாத்தீங்கன்னா இங்க சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஆணைக்குழுவின் நியமன அதிகாரியாக ஆணைக்குழுவின் நியமன அதிகாரி ஆணைக்குழு நியமன அதிகாரியாக உள்ள போது திறமை ஒழுங்கில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல் பரீட்சை பெறுபொருள்கள் நேர்முக பரீட்சை அட்டவணைகள் நேர்முக பரீட்சை சபையின் சிபாரிசுகள் என்பன நியமனம் செய்ய வேண்டிய பதவியின் எண்ணிக்கை தொடர்பான தமது சிபாரிசுடன் நிர்வாக அதிகாரியால் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும் அப்ப ஆணைக்குழு நியமன அதிகாரியா இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் சரியான இப்ப இணைந்த சேவை உதாரணமா மாமி சேவை உத்தியோகத்துறை இணைந்த சேவை பணிப்பாளர் தான் நியமன அதிகாரி இப்ப எஸ்எல்ஏ எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதுக்கு நிர்வாக அதிகாரி இந்த வேலை அவ்வளவு செஞ்சு ஆட்சி இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் செய்ய போறார் பொது நிர்வாக உள்நாட்டம் நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளர் அவர் இல்லை நிர்வாக நியமன அதிகாரி அவர் நிர்வாக அதிகாரி மட்டும் அப்ப இவ்வளவு வேலையை செஞ்சு அவர் நியமன அதிகாரியான ஆணைக்குழுவு
அவங்க பெரிய பெரிய உங்களுக்கு இதை மீண்டும் வெளியிடுவாங்கன்றதால நம்ம மீண்டும் ஒரு தினம் நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க நீங்க சுருக்க குறிப்பு எடுக்கணும் நான் அதான் நான் ஏன்னா பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் செய்யறதுக்கு எனக்கு போதிய கால அவகாசம் இல்லைன்றதால நான் நான் கையால் எழுதி எடுத்த சுருக்க குறிப்பு கூட சொல்றேன் அதை திரு அதை தாங்குங்களுக்கு நீங்க சொல்றாங்க இந்த கைகளுக்கு உங்களுக்கு உலகம் எண்பத்தி மூணு நியமன அதிகாரி ஒப்புதல் வழங்கும் வரை புள்ளிகள் எதுவும் பகிரங்கப்படுத்தப்படல் ஆகாது எண்பத்தி மூணாவது சொல்றாங்க என்னன்னா பெறுபாடுகளை இக்காரணம் கொண்டு நீங்க வெளியீடு இல்லாது நியமன அதிகாரி ஒப்புதல் வழங்கும் வரைக்கும் இப்ப அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு நியமன அதிகாரி அவர் அது சான்றுப்படுத்தும் வரைக்கும் அதுல சொல்ல இயலாது அதே போல அது இணைந்த சேவை பணிப்பாளராக இருக்கிற பொது நிர்வாக அமைச்சு அல்லது உள்நாட்டு அலுவல அமைச்சு செயலாளராக இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் அவங்க சான்றுப்படுத்தும் வரைக்கும் அதை நாங்க வெளிப்படுத்த முடியாது சில நேரங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாகாண சேவைகளையும் அப்படியான சம்பவங்கள் நடக்குது இங்க வேலையும் கிடைச்சி போன பிறகுதான் வேலையும் அவருக்கு இன்டர்வியூ முடிஞ்சு முடிஞ்சு பிறகு கடிதம் வந்து அவர் உரிய நியமன கடிதம் வந்து உரிய இடத்துல போய் அசிவ் பண்ணின பிறகுதான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் பத்து நாளைக்கு பிறகுதான் பெருபரேஷ் நேரம் வெளியிடுவாங்க ஏன்னு சொன்னா அதை வெளியிடும் போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அதை தடை செய்வதற்கான ரிட்மனுக்களை போய் எங்கேயும் எடுத்துட்டாங்கடா ஆறு பெரும்பாலும் எக்கௌண்டன்ஸ் எழுதி எடுத்து அப்படி நடக்கிறோம் எக்கௌண்டன்ஸ் எழுதி இதுல எழுதி ஓடையில் எழுதி எழுதிக்கலாம அப்படி நடக்கிற பிரச்சனை வந்து வா அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ரிட்டர்ன் இதுவில ரிட்டர் எடுத்துருவாங்க இது நியமனத்தை வழங்காம ஆகியோ நியமனம் எல்லாம் கொடுத்த பிற்பாடு தான் அதை நிர்வாக காரணங்களுக்காக அதை வெளியீடு செய்வாங்க அப்ப அது இந்த அளவுக்கு சரியன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனா இப்படியான இது ஒரு ஆளால மற்ற ஆட்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்றது அவர் அவரது நியா நியாயங்களை தேடி அதுக்கு மேற்பட்ட சபைகள்ல அவரை மேன்முறையிட்டு சமர்ப்பிக்கலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா நியமனத்துக்கு என்று வழங்கப்பட்டால் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறவர் அப்படியான அவர்களுக்கு அவரது நியமனங்கள் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடாதுன்றது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் இப்ப எனக்கு தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நான் பார்த்துக் கொள்வோம் அதுக்காக மொத்த நியமனத்தையும் நான் கேள்விக்குட்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது ஆஹ் தொடர்ந்து சொல்றாங்க புள்ளிகள் வழங்கப்படாவிடில் அது தகைமையை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழை சரி பார்ப்பதற்காக மட்டும்தான் நடத்தப்படணும் என்று எண்பத்தி நாலாவது பங்கீடு சொல்றாங்க அந்த நிர்மோ பரீட்சை பரீட்சையில எந்த புள்ளியும் வழங்குறது இல்லைன்னா அங்க செய்ய போற வேலை என்னன்னா நாங்க கெசட் நோட்டிபிகேஷனோ அல்லது தேசிய பத்திரிகையிலேயோ கொடுத்த பதவியைக்கான விளம்பரம் செஞ்ச பின்படியான அந்த விளம்பரத்துல குறித்த திகதியில பெற்றிருக்க வேண்டிய தகைமைகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டதை சரி பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் புள்ளிகள் வழங்கப்படாத சபையில எங்க செய்வாங்க உதாரணமா நம்ம மெரிட் எக்ஸாம் புள்ளி வழங்கு சேவை முப்பது அனுபவத்துக்கு அறுபது நாற்பது என்று புள்ளி வழங்குறது ஆனால் மட்டுப்படுத்தப்படுத்தப்பட்ட பரீட்சைக்கு எம்எஸ்ஓட சுப்ரா லிமிடெட் எக்ஸாம் புள்ளி வழங்குறது அங்க கட்டமைக்கப்படாத இன்ஜரி வெறும் நிய அவரது தகைமைகளை பரிசீலிக்கிறது மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனா கட்டமைக்கப்பட்ட பரீட்சையில தகைமையும் பரிசீலிக்கப்படும் அங்கேயும் புள்ளிகள் இடப்படுவதற்கான தினாக்கள் அல்லது ஏதாவது சேவை மூப்பு அனுபவம் போன்ற விஷயங்களை கவனத்தில் எடுப்பாங்க அங்க ஒரு புள்ளி வழங்குறதுக்காக அப்ப நம்ம இந்த விடையில கவனத்தில் கொள்ளணும் தொடர்ந்து சொல்றாங்க நேர்முக பரீட்சை சம்பந்தமாக எண்பத்தி ஐந்தாவது பந்திய ஆட்சேர்ப்பு திட்டம் சேவை பிரமாண குறிப்பில் கட்டமைப்பு சார் நேர்முக பரீட்சை கமா தகைமை மதிப்பீட்டு பரீட்சை உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பின் நேர்முக பரீட்சையின் போது தவிர வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சமர்ப்பிக்கப்படும் எதற்கும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட மாட்டாது அன்றைக்கு சபையின் போது இப்ப கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முக பரீட்சையை ஒன்று நடக்குது சொன்னா அன்றைக்கு சபையில் எங்களுடைய தகைமை உதாரணமா சேவை மெரிட் எக்ஸாமில் சேவை மூப்பு அனுபவத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சான்றிதழ்கள் கொடுக்க வேண்டி இருக்கின்ற அன்றைய தினமே செஞ்சிடும் பின்னர் அதை இன்னொரு திகதியில நம்ம அதனால அவங்க என்ன சொன்ன தகவல்களை கோரி பெறுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அலுவலகமும் ரெடியா இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூ நடக்கிற மாதிரி அது கட்டமைக்கப்பட்ட பரீட்சைகள் கட்டமைக்கப்படாததுக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் தேவையில்லை அப்படி ஒரு நிலைமைகள் வாரல்ல பொதுவாக புள்ளியிட குழுதானே பிரச்சனை வருது இவர் அவருக்கு தினக்குரிய கிடைக்கல என்று சொன்னாருன்னா அது சம்பந்தமாக உடனடியாக விசாரணைகள் செய்வதற்காக விசாரணைகள் செய்து அன்றைக்கு அது இது பண்ணப்படணும் நாளை என்ற கதையே அங்க இங்கு அன்றைக்கு அவர் தன்னை நிரூபிக்க தனக்கு புள்ளிகள் தேவைன்னு சொன்னா அன்றைக்கு தன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கான சான்றிதழ்கள் எல்லாம் அவர் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் கையில் எடுத்து போகணும் மட்டும் சொல்லுவாங்க எங்களோட பர்சனல் வயல் போயிடும் அதுக்கு பின்னால நாங்க அந்த ஆவணங்களை பிரதி எடுத்து நம்ம நம்மளுக்கு அந்த புள்ளி என்னென்ன நமக்கு புள்ளி வரும் நம்ம கருதுறோமோ அந்த விஷயம் இல்லாத நாங்களும் கையில கொப்பி ஒன்று எடுத்துருப்போம் சத்தியில அது பர்சனல் வயல்ல இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க நம்ம கொண்டு வர கொப்பியை தான் நாங்க கையாளிக்க வேண்டி வரும் சரியான பின்
நேர்முக பரீட்சை சபை உறுப்பினர்களது கவனத்திற்கு இவ்விதி இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும் அப்ப அந்த சபையில இருக்கிறார்கள் வேறு ஆட்களை யாரும் விரும்பிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இது சம்பந்தப்பட்டால் இந்த விஷயம் அவளுக்கு அவங்களுக்கு எட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூட விட்டு சரியான தொடரும் அதுக்கு இடையில ஒரு தலையங்கம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க நியமனம் வழங்குவதற்கு தெரிவு செய்தல் மற்றும் நியமன கடிதம் இப்ப சரி நம்ம இப்ப எக்ஸாம் நடத்தி முடிச்சாச்சு இன்டர்வியூ முடிஞ்சாச்சு இப்ப அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது நியமன கடிதம் கொடுக்கறோம் தெரிவு செஞ்சு நியமன கடிதம் கொடுக்கணும் அப்ப சில நேரங்களை தெரிவு செய்யறேன் என்ற சொல்லி விடுதையே நினைக்கணும் உதாரணம் எஸ்எல்ஏ பரீட்சையில சித்தி நூறு பேர் எடுக்க போறோம்னா இருபத்தைந்து வீதம் அதிகரிக்க செய்து நூத்தி இருபத்தைந்து பேர் தான் இந்தியாவுக்கு கூப்பிடுவாங்க அப்ப அதுல இருந்து ஆட்களை தெரிவு செய்யணும் நூத்தி இருபத்தஞ்சு பேர்ல இருந்து நூறு பேர் மற்ற லிமிடெட் எக்ஸாமுக்கு அப்படி இல்லை கட்டமைக்கப்படாத பரீட்சைகளுக்கு அப்படி இல்லை நேரடியாக எத்தனை பேர் எடுக்க போறாங்களோ அத்தனையும் அந்த கடைசியில மட்டும் உதாரணமா நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது ரேங்க் வரைக்கும் எடுக்க போறோம்னா நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது இடத்தை ரெண்டு மூணு பேர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்காங்கன்னா அவங்களை இன்டர்வியூ கலைப்பாங்க அதுல யாரேனும் தகைமையற்றவர்களாக இருக்காங்களான்னு பரிசீலிச்சு அவர்களை விடுற அப்படி ஒருவரையும் விடையிலாம போனா அந்த நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது ரேங்க் எடுக்க அப்படி விடுவாங்க எங்கட கடைசி இதுலயும் நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது இடத்துக்கு அஞ்சு பேர் வந்திருந்தாங்க அதுல யாருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நான் கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளல எனக்கு நான் அதை அவதானிக்க எனக்கு அந்த நேர பிரச்சனைகள் போய் கொண்டு இருந்தாரு எனக்கு அதை அவதானிக்கலாம் போயிட்டு என்னடா அதுல அதுக்கு புறவு தெரிவு பட்டியலையும் வெளியிட்டு இருந்தவங்க தானே அப்ப அதுல நம்ம ஒப்பிட்டு பாத்திருக்கலாம் பரீட்சை பெறுவர் வந்த பட்டியலையும் தெரிவு பட்டியலையும் ஒப்பிட்டு பாத்திருக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு பேர் வந்தது நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் பேர் வந்து நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட நாலு பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அது எப்படி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் அடிப்படை தகைமைகள் காணாமல் தெரியும் அதுகள்ல யார் என்னன்னு சேவை மூப்ப பார்த்தாங்களோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பா ஒரு பாடத்தினுடைய பரீட்சை பொறுப்பு வைக்க கொண்டு எப்பாற பார்த்ததாக ஒரு தரம் சொல்லப்பட்டது அதுக்கு முதல் உள்ள இன்டர்வியூல எப்பாற எப்பாறு மாசத்தை கவனிச்சு அஞ்சு பேர்ல எவ்வாறு மார்க்ஸ் யாருக்கு கூட இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா அதுகள் எல்லாம் இங்க சொல்லப்படல அது ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரிந்த நியமன அதிகாரி சார் துணிவுல அரசாங்க சேவை ஆணை அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அனுமதி அளிக்கும் என்று சொன்னா அந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இதற்கு புறம்பான புறநடைகள் மூலமாக நியமனம் செய்யலாம் அதுல மாற்றுக் கருத்து இல்ல மாற்றுக் கருத்து நம்ம விதிக்க கூடாது இதுல சொல்லப்படலையே அப்ப செய்ய இல்லாத அதுக்கு தானே ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க புறநடையான விஷயங்கள்லாம் தீர்மானம் தான் அணைக்குழு எடுக்கும் நியமனத்தை பொதுவாக முத்தியதி இடையில ஆனா முத்தியதி இடையில மாணைக்குழு நினைச்சா அப்ப அப்படிப்பட்ட புறநடையான சம்பவங்கள் இருக்குது அப்ப நாங்க எப்படித்தான் இருக்கும் என்று சட்டம் ஒன்றும் சொல்லப்பட இந்த சொன்னது இல்லாம மற்றால் பின்பற்றத்துக்கு தான் ஆணைக்குழு இதுல இருந்து விலகும் இதுல இருந்து மாறை நடக்கலாம் சொல்லப்படுது அதான புறநடை என்று சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்ம திருப்பி அதை கேள்விக்கு உட்படுத்த ஆணைக்குழு செய்யலாமா செய்யல இந்த சொன்னதெல்லாம் கையளிக்க பெற்றவர்களும் கையளிக்க பெற்ற அரசாங்க உத்தியோகத்தர் நடைமுறைப்படுத்தும் போது வார பிரச்சனைகள் தான் மெயினா இதுல சொல்றாங்க ஆணைக்குழுக்கு ஆணைக்குழு புறநடையான விஷயங்களுக்கு இது நடைமுறைப்படுத்தலாம் தானே அதுல இந்த இந்த அதுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்துல அனுமதி கொடுத்துட்டாங்களே அப்ப நமக்கு அவங்க ஒழுங்கு விதிகள் ஆக்குறதும் அது சம்பந்தமான தீர்மானம் எடுக்கிறதும் அவங்க தான் அதுல நம்ம மாற்று கேள்வியை நம்ம கேட்கையும் படாது கேட்டா போல அது தேவையற்ற கேள்வியா தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆரம்பத்திலே சொல்லி வராங்க புறநடையான தீர்மானம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆக்கப்பட்ட விதிகள் அல்லது அதற்கு அதற்கு வெளியிலையும் போய் தீர்மானங்களை அவங்க எடுக்கலாம் அப்ப அவங்கள கேள்விக்குட்படுத்தலாம் கேள்விக்கு உட்படுத்தக்கூடிய ஒரே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கு அரசியலமைப்பில் அடிப்படை உரிமையை மீறுற மொழி உரிமையை மீறப்ப இந்த ரெண்டையும் தவிர ஆணைக்குழுவின் தீர்மானத்தின் மீது நீதிமன்றமும் தலையிடையிலான்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிதானே அப்ப நாங்க இதை கவனத்தில் கொள்ளணும் சும்மா நுனிப்புள் மேஞ்சிட்டு அப்படி செய்யலாது ஆணைக்குழு செய்யலான்னு சொல்லு ஆணைக்குழுக்கு தானே எல்லா அதிகாரம் சொல்லப்பட்டு அவன் புழை செய்யலன்ட்டு அவன் தானே நிரூபிச்சுட்டான் சரி தானே ஆணைக்குழு சரி அடுத்தது பாருங்க எண்பத்தி ஏழாவது பந்தி நியமன நியமனத்துக்கு தெரிவு செய்தல் மற்றும் நியமன கடிதங்கள் வழங்குதல் ஆட்சியேற்பானது போட்டி பரீட்சை அல்லது எண்பத்தி ஏழாவது வந்தியில சொல்றாங்க ஆட்சியேற்பானது போட்டி பரீட்சை அல்லது புள்ளிகள் வழங்கும் நேர்முக பரீட்சை அல்லது புள்ளிகள் வழங்கும் வேறு பரீட்சை என்பவற்றின் பெறுபவர்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளும் மேற்கொள்ளப்படும் போது பெறப்பட்ட மொத்த புள்ளிகளின் திறமை ஒழுங்கில் மட்டுமே தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும் வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க நியமனம் ஒன்று கொடுக்கக்குள்ள பாருங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரீட்சைகள் வந்தது அது எல்லாத்திலையும் கிடைக்க முடிய கூட்டணும் அது கட்டமைக்கப்படாத எழுத்து மூலம்
மூன்றாவது தான் சிங்களாக்கள் இருந்தாங்க மூணு நாளில சிங்களாக்கள் இருந்தாங்க அப்புறம் அஞ்சு ஆறு எட்டுல சீமான ஒரு ஆள் இருந்த ஆஹ் அதுக்கு பிறகு மற்ற மற்ற இல இடங்கள்ல அது விடையிலையும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு தமிழாக்கள் இருந்தாங்க பத்தொன்பது முஸ்லீம் ஆள் இருந்தார் இருபது இருபத்தி மூணு நான் வந்து நான் அதே போல எழுபத்தி அஞ்சு காட்டாமணி டிஎஸ்ஓ வந்த ஜாயிர வந்தவன் நாவிதப்பள்ளி டிஎஸ்ஓ கிடைக்கிறார் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழாவது ஆக வந்தார் ஆஹ் அப்படியான இதுகள் அதே போல கல்முனை தமிழ் கல்முனை காரதி டிஎஸ்ஓ கிடைக்கிற இடம் ஆஹ் அதுல ஒரு ஆள் ரெண்டு பட்டியலையும் வந்தார் மெரிட் பட்டியலையும் வந்தார் லிமிடெட் பட்டியலையும் வந்தார் லிமிடெட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க மெரிட்டுக்கு கீழே குருவாடம் மேலெடுத்தாங்க அப்படின்னா செய்யப்படுது சரிதானே இது சும்மா மேலே எதாவது எழுதா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பதி பத்தொன்பதுல நடந்த நியமனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஹோல் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எக்ஸாம் நடந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டது மூணாம் மாசம் மேலும் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டது அந்த அதை சொல்றோம் மூன்றுல எட்டாம் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டாம் மாசம் நியமனம் வழங்கப்படுது ஓகே இப்ப அடுத்தது பாருங்க இதுல இந்த பகுதியில பாருங்க எண்பத்தி ஏழாவது பந்தியில சொல்லப்பட சொல்லிக்கிறேன் எண்பத்தி எட்டாவது பந்தி சரி எண்பத்தி எட்டாவது பந்தியை பாருங்க ஆணைக்குழு நியமன அதிகாரியாக உள்ள போது சகல ஆவணங்களையும் பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சரியாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா பட்டுள்ளதாக திருப்திப்படி பரீட்சையின் சிபாரிசுகளையும் கவனத்தில் கொண்டு திறமை ஒழுங்கு நியமனம் செய்யப்படும் ஆணைக்குழு நியமன அதிகாரியாக இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள்ல இதுக்கு மற்றதுல ஆறு செஞ்சிருப்பாங்க நிர்வாக அதிகாரி தான் செஞ்சு கொடுத்துருப்பார் அவர் செஞ்சதுல அவரை சிபாரிசு திருப்பி கொடுவாருனா அவரை சிபாரிசுக்கமையே அவ்வளவு பேருக்கு நியமனத்தை கொடுக்கறதுக்கு அவர் முடிவு எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படும் அதுல என்ன முறைப்பாடுகள் வேற ஏதேனும் விஷயங்கள் இருந்தா மேன்முறைகள் செய்யப்படும் பின்னர் அது ஒருவேளை மொத்த மொத்தமாக நீக்கப்படலாம் பகுதி அளவு திருத்தப்படலாம் அவங்களுக்கு தெரிந்தனே அந்த அந்த முறையில நடக்கும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் நாளின்படி விரைவில் முறையாக நியமன கடிதம் நியமன அதிகாரியால் வழங்கப்படல் வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் பின்னணைப்பு மூணு என்றது நிரந்தர நியமனம் பின்னணைப்பு நாலு என்றது ஒப்பந்த நியமனம் பாருங்க நம்ம முதலாவது இப்ப நீங்க ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்துங்க பின்னணைப்பு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாள கதைச்சாச்சு பின்னணைப்பு ஒன்றுன்றது சேவை பிரமாண குறிப்பினுடைய மாதிரி படிவம் ஒன்று பின்னணைப்பு ரெண்டுன்றது ஆட்சி ஏற்பு திட்டத்தின் மாதிரி படிவம் ஒன்று பின்னணைப்பு மூணு என்றது நிரந்தர நியமன கடிதத்தின் மாதிரி அமைப்பு ஒன்று பின்னணைப்பு நாலு என்றது ஒப்பந்த நியமனத்தின் கடிதத்தின் மாதிரி அமைப்பு ஒன்று சொல்லப்படும் இப்ப நாலு விஷயம் சிம்பிளா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப தியரியோட அப்படியே போன மாட்டா சரி சரியாரு ஓகே தொண்ணூத்தி ஓரா தொண்ணூறாவது பந்திய பார்ப்போம் தொண்ணூறாவது பந்தி நியமன அதிகாரியாக ஆணைக்குழு இருப்பின் தொடர்பாக நிர்வாக அதிகாரிக்கு அறிவித்து கூடிய விரைவில் நியமன கடிதம் ஆணைக்குழுவால் வழங்கப்படும் அப்ப நியமன கடிதம் வழங்குறது ஆணைக்குழு தானே நியமன அதிகாரி அவர் தானா அதன் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் தான் அதுல ஒப்பமிடும் அப்ப அதால அந்த அந்த விவரங்களை இவங்க செய்வாங்க நியமன கடிதம் தயாரிக்கிறது நியமன அதிகாரி தான் செய்வோம் ஆஹ் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்படும் தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தோராவது பந்திய பாருங்க விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்ட அறிவித்தலில் குறிப்பிட்ட தகைமை பூர்த்தி செய்யும் தினத்தில் நிலவிய கட்டிடங்களை மிஞ்சி நியமனம் செய்யப்படலாகாது நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேரு நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரு உள்ளிருக்கோணம் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் பேர் வந்து கேட்டா பட்டியல்ல நூத்தி கடைசி இடத்துக்கு அஞ்சு பேர் சொல்றாங்க கடைசி இடத்தை அப்படியே சொன்னா இங்க சொல்றாங்க பதவி வெற்றிடத்தை விட கூடுதலான நியமனம் எக்காரணம் கொண்டும் செய்யப்பட இயலாது அதை விட குறைச்சி செய்யலாம் ஆனா கூடுதலாக சொல்றாங்க ஆஹ் தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வந்திய பாருங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வந்தியில சொல்றாங்க இறுதி வெற்றிடத்திற்கு சமமான புள்ளிகள் இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் பெற போடுவாங்க சமமான பெற்ற புள்ளிகள் பலர் இருக்கும் போது வெற்றிடங்களை நிரப்பாது ஆணைக்குழுவின் அறிவுறுத்தல் பெறப்படல் வேண்டும் இப்ப சொல்றாங்க அது நிரப்பாதீங்க ஆணைக்குழுவின் அறிவுறுத்தலை பெறுங்க ஆணைக்குழு ஏதாவது இதற்கு புறநடையாக ஒரு அறிவுறுத்தல் வழங்க மாட்டா அதை கமைய அந்த வெற்றிடத்துக்கு ஒரு ஆள் தானே தெரிவு செய்ய மாட்டா ஒரு ஆள் எடுத்துருப்பாங்க திருநேரங்கள கடைசி ரெண்டு வெற்றிடத்துக்காக ஐந்து ஆறு பேர் பயந்து கொண்டாங்களா ரெண்டு பேர் தான் எடுப்பாங்க ரெண்டு பேர் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது கிரைடீரியாவை விதிப்பாங்க ஒரு இது முதலாவது பாருங்க இது எல்லாருக்கும் எத்தனை பேருக்கு தெரியாது பாருங்க ஆறு பேருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியாது அஞ்சு பேருக்கு தெரியாது அப்ப ஒரு ஆளை கழிங்க அடுத்த ரெண்டாவது கிரைடீரியா இது அந்த அஞ்சு பேருக்கும் ப
அதுல இன்னும் ரெண்டு பேர்கள் இருக்காங்க அப்ப மூணு பேர் அடுத்த மூணாவது பிரைஸ் தெரியாமா இருக்கு அடுத்த ரெண்டு அப்படி என்று குறைச்சி 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 வருவாங்க ஒரு வேலை அதை எல்லாருமே பொருத்தம் இல்லாம இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அந்த வெற்றிடங்களை நிரப்பாது விடுவதற்கும் ஆணை கொடுப்பு அதிகாரம் இருக்குது என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது பகுதி பகுதியை பாரு நியமிப்பிற்கு பின்னர் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் நியமிப்பினை நெறிப்படுத்தும் என்று கொஞ்சம் விஜயத்தை பாத்துக்கணும் தெரியும் இப்ப நியமிப்பின் பின்னர் இப்படி இப்படி இருந்தா தான் நியமனத்தை கொடுக்கணும் என்று பாத்துட்டு வந்திருக்கோம் இப்ப நியமனம் ஒன்று கொடுத்தாச்சு நியமன கடிதம் மூன்றுலயோ நாலுலயோ தயாரித்து உரியவருக்கு வழங்குகிறோம் அவர் வந்து இப்ப அலுவலகத்துக்கு கடமைக்கு வாரா ரெண்டு முதல் நாள் அல்லது வாரார் என்றத கருதி கொள்ளணும் இது நீங்க ஒரு கதை போல நமக்கு நடந்த சம்பவம் தானே இது இல்லாம அப்ப நாங்க மற்றாக்கள் மாதிரி பாவத்துக்கு தொழிலுக்கு வரலையே என்ன பட்டதாரிங்கிறதுக்கு சலுகையின் அடிப்படையில் நாங்க தொழில் எடுக்கலையே நாங்க என்ன கட்டி அதை போட்டி பயிற்சி சித்தி பெற்று அதன் அடிப்படையில தொழிலுக்கு வந்ததே நாங்க அப்ப நாங்க வந்த வழியை ஞாபகப்படுத்துங்க அந்த அடிப்படை தான் அடுத்தடுத்ததுகளுக்கு நாங்க பயணம் செய்யறதுக்கு அந்த விடயங்களை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இந்த படிமுறை தான் ஞாபகத்துல வச்சு கொள்வோம் இப்ப நியமிப்பு இப்ப அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்தாச்சு நியமிப்பின் பின்னரான என்னென்ன நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள்னு சொல்றாங்க மிகவும் முக்கியமாக பகுதி ரெண்டு கேள்விக்கு வரக்கூடிய பகுதிகளா இதுல தான் பார்ப்போம் கொண்டு வந்தா தொண்ணூத்தி மூணாவது பகுதியில என்ன சொல்றாங்கன்னா நியமன கடிதத்தை பெற்றவர் நியமன கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு அமையவாக பதவியை பொறுப்பேற்பது தொடர்பாக பின்னிணைப்பு ஐந்திற்கு அமைய முதல் பின்னிணைப்பு மூன்று அதாவது மரங்க பழையது மூன்று வச்சுக்கணும் உடனடியாக நியமன அதிகாரிக்கு அறிவிக்கணும் இப்ப உதாரணமா நியமன கடிதம் தபால்ல நமக்கு வந்து சேருது அப்படி சொன்னா எங்களுடைய முதலாவது பணி என்னவா இருக்கும் என்று சொன்னா இந்த நியமனத்தை தான் ஏற்கிறனா இல்லையா என்ற அறிவித்தல என்ற தகவல நான் என்னுடைய நியமன அதிகாரிக்கு அறிவிக்கணும் அதற்கு பின்னிணைப்பு மாதிரி ஐந்து படிவத்தை பயன்படுத்துறாங்க பொதுவாக நாங்க இந்த வேலை செய்யற எப்ப சொன்னா நாங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் எப்ப சொன்னா நியமனத்தை ஏற்கிறதுக்கு நம்ம அலுவலகத்துக்கு வந்து முதல் நாள்ல தான் அப்பெண்டிக்ஸ் த்ரீ அண்ட் போர் நம்ம நிரப்பி போடணும் இப்ப அப்பெண்டிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஆமா அறிவிக்க அவ்வளவு தான் அறிவிக்க பின்னோக்கி நேரம் இருக்கு முன்னுக்கு ஆட்சியர் புத்திட்டவும் சேவை பிரமாண குறிப்பு முதல் ரெண்டாக வந்ததால முதல் ரெண்டு மூணு நாளாக மாறுக்கு எவ்வளவு தான் இப்ப நம்ம ஆறாவது அஞ்சாவது விஷயத்தை பத்தி கதை அஞ்சாவது பின்னணி இப்ப பத்தி கதைக்கிறோம் அப்ப நாங்க உடனடியாக அதை தெரியப்படுத்த வேண்டியது அவர் நியமனத்தை ஏற்கணும் என்று நினைக்கிறவர் முதல் வேலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுது தொடர்ந்து தொண்ணூத்தி நாலாவது பந்தியில சொல்றாங்க உரிய திகதியில் நியமனத்தினை பொறுப்பேற்பவரது ஆள் அடையாளத்தினை உறுதிப்படுத்துவது நியமன அதிகாரி அல்லது நிர்வாக அதிகாரி அல்லது திணைக்கள தலைவர் அல்லது நிறுவன தலைவரே கடமையாகும் அல்லது பொறுப்பாகும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க பாருங்க அவர் எந்த அலுவலகத்துக்கு வேலையை நியமிக்கப்பட்ட அலுவலகத்துக்கு வேலைக்கு வாராரோ அந்த அலுவலகத்தின் தலைவர் அது ஒன்று நியமன் நிர்வா நியமன அதிகாரி ஆயிருக்கிறார் நியமன அதிகாரி அலுவலகம் அறிக்கலாம் நிர்வாக அதிகாரி அலுவலகமாக இருக்கலாம் ஒரு துணைக்கள தலைவர் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நிறுவன தலைவர் துணைக்களத்தினுடைய உப அலுவலகம் ஒன்றுல அதை நியமனம் செய்கிற ஒருவராக இருக்கலாம் அந்த நிறுவன தலைவராக இருக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை நம்மளுடைய மத்திய அரசினுடைய பொறிமுறையில பார்த்தோம்னா ஒரு பிரதேச செயலகத்துக்கு தலைவர் நிறுவன தலைவர் அதுவே அது மாவட்ட செயலகத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு மாவட்ட செயலகத்துக்கு பிரதேச செயலகம் அது துணைக்கள தலைவர் அதுவே நாங்க உள்நாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சுக்கு பார்த்தோம்னா அவர் நிர்வாக அதிகாரி அதே இணைந்து சேவை பணிப்பாளரை நோக்கணும் அவர் தான் நியமன அதிகாரி அப்ப அவர் நியம இணைந்து சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகத்துக்கு வேலைக்கு போனா அவர் பார்க்கணும் உள்நாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சுக்கு வந்த அதன் அமைச்சின் செயலாளர் நிர்வாக அதுக்கு கீழே வந்து அதனை கிழ தலைவர் பார்க்கணும் அதுக்கு கீழே வந்து நிறுவன தலைவர் பார்க்கணும் அப்படி சொல்லி சொல்ல முடியும் இதுல எந்த அலுவலகத்துக்கு வேண்டாலும் நம்மளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கின்றது ஏன்னா சில ஆட்கள் நீங்க நேரடியாக மினிஸ்ட்ரியில வேலை செஞ்சாக்களா இருப்பீங்க சில மாவட்ட செயலகம் அல்லது அது கீழே வேலை செஞ்சாக்களா இருப்பீங்க அல்லது வேற ஏதேனும் பொறிமுறை கீழே மாகாண சபை ஊற்றி ஓத்துறோம்னா இதுக்கு நீங்க கூட சென்னையில யோசிச்சு பார்த்தா சரி அவ தொடர்ந்து சொல்றாங்க பொறுப்பாகும் சொல்றாங்க அவர் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துறது நியமன கடிதத்தோட ஒரு நியமன கடிதத்தின் பிறகு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்திருக்கும் துணைக்களத்துக்கு இப்ப ஒருவர் என்ன செய்யற அவருக்கான ஒரிஜினல் நியமன கடிதத்தின் பிறகு ஒரு நியமன கடிதத்தை எடுத்துட்டு வார அவருக்கு நியமன கடிதத்தை நம்ம வாங்கி ஃபைல் பண்ணிடலாம் நமக்கு தானே போஸ்ட்ல வந்திருக்கும் ரெண்டு இம்முதலோ போட்டு பார்க்கணும் ரெண்டு கடிதமும் உண்டா அடுத்தது பார்க்கணும் என்ன அதில் சொல்லப்பட்டால ஆள் அடையாளத்தை நாங்க ஏதோ ஒரு அடிப்படையில உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் என்ஐசியை பாக்குற வேற ஏதேனும் தகவலை கேட்கிற அப்படியான விஷயங்கள் மூலமாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள சிலர்
സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് മറിഞ്ഞു വിരിക്കണ്ടാണല്ല ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ ചെയ്യ അവർ അവർ ആളടി ആളത്തെ ഊർജിപ്പെടുത്തണം ഇവർ ദാൻ എണ്ടി സോന ഇനി ഇവർ റെക്കിന അങ്ങ എന്നെ ചെയ്യണം കടമേ പുറപ്പെട്ടു ഹരിതം തയ്യാറിക്കണം അപ്പെൻഡിക്സ് സിക്സ് ഇല്ല മുതൽ അപ്പെൻഡിക്സ് ഫോർ ഇപ്പൊ അപ്പെൻഡിക്സ് സിക്സ് ഇല്ല അവർ കടമയെ പുറപ്പെട്ടും അവർ അതാവത് നിയമന കടിയത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട മാതിരി വന്ന് തന്റെ കടമയെ പുറപ്പെടുത്തുറാർ എണ്ടി ചൊല്ലി അവർക്ക് നിയമന കടിയ കടമയെ പുറപ്പെട്ടു കടിയം തയ്യാറിക്കും അപ്പെൻഡിക്സ് സിക്സ് ഇല്ല അത്തനാ അവൻ സൊല്ലാ കടമേ വന്തുള്ള മേ ഊർജിപ്പെടുത്തി പിന്നണെ ഇപ്പൊ ആറിക്കമേ കടിയത്തെ കൈയ്യളിക്കൽ വേണ്ടും അവരെ കൈയ്യളിക്കണം പ്രതികൾ സംബന്ധപ്പെട്ട ആ കളിക്ക് തനിക്ക് വയ്ക്കപ്പെടണം മുഖ്യമായ കണക്കായ വളരെ അധികരിച്ച് പ്രതിയുടെ പടവണം എന്ന് ചൊല്ലി സൊല്ലാണ് നിയമനാധികാരി നിയമനാധികാരി അലുവലകമായി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിയുടെ മുഖ്യമാക അതേപോലെ കണക്കായ വളർ അധിപതി എങ്കിലോ അതിലെ പാരങ്ങൾ പിന്നണെ പോലെ കമ്പൾസറി ആ പേര് മറ്റും പോയി മറ്റേ പേർക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ വഴി ഊട്ടിക്കാനോ കണക്കായ വളർ അധിപതിക്ക് കട്ടായ മറിക്കയുടെ പടവണം എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഐന്താമത് മന്തി കടമയ്ക്ക് സമൂഹം അളിച്ച മുതൽ നാൾ അരസീലമയ്പ്പിൻ നാലാം അട്ടവണയിൽ പടി നാലാം അട്ടവണയെ പറ്റി കഴിച്ചിട്ട് ജനറലി നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഉണ്ട് ഒരു മാതത്തിനുള്ളും ഒരു മാതത്തിനുൾ ഏഴാം അട്ടവണയും അപ്പൊ പാരങ്ങ അണ്ടയ്ക്ക് വന്തണ്ടയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ശൈം പണോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കടമ അവർക്ക് കടമ പുറപ്പെടുത്തുന്ന കടിയത്തിൽ അവർ ശൈം പണോ ഇടണം രണ്ടാമത് പിന്നണിപ്പ് ഏഴ് ഭയങ്കരവാദിക്കെതിരാണ് പിരാഘടനം അത് ഒരു മാസം ഒളിച്ച് ചെയ്യാൻ മതി ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇഞ്ചു പാരങ്ങ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒരു എം സി കൂടെ വരെ കൂടി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കരവാദിക്കെതിരാണ് പിന്നെ എത്ര നാട്ടുകൾ കൂടെ ഊട്ടി ഓത കഴിച്ചാത്തിടണം ഉണ്ട് കേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു മാസം വേണ്ടി പിരിയണം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിക്ക് അപ്പൊ നാളെ ലഞ്ച് ഉള്ളത് അണ്ടയ്ക്ക് നിയമനത്തിൽ അണ്ടയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും മുതൽ നാളിലെ നാലാം അട്ടവണയില് ഇത് പട്ടവണ പണി തുടങ്ങാം ഇതില് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് പന്തിയില് ഒരു മാസത്തുക്കുള്ള ഏഴാം അട്ടവണയിൽ പടി മുരിയാധികാരിയിൽ മുന്നിലെങ്കിൽ സത്യ മുറുതിയുറ ചെയ്ത് ഒപ്പമിട വേണ്ടും സത്യ മുറുതിയുറനെ പെറ്റുകൊള്ളുന്നത് ഉരിയ അധികാരിയിൽ പുറപ്പാകും അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അന്ത നിർവലത്തിന് തലവരോ തിരക്കളത്തിന് തലവരോ അല്ലെ മറ്റവരാവോ അത് കടമയെ ചെയ്യണം എന്ന് ചൊല്ലാണ് ഉരിയ കാലത്തിൽ ഒപ്പമിടത്തവർദ്ധം നിയമനം താനാഹമേ ഉയരത്താവുന്നത് കാരണമാകും അണ്ടയ്ക്ക് അവരത് ചൈൻ പണലുണ്ട് അണ്ടയിൽ എന്താ പറയുക നിയമനം കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ചൈൻ പണി പോയിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അർഹിലാ പിന്നെ ഉറപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മറ്റേ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് കമ്മിയ അട്ടവണ ഏഴ് വീട്ടിലെ ചൈൻ പണ്ടത് ഒരു മാതൃക ചൈൻ പണ്ട അവർ നിയമനം മുടിയൂറ്റതാ കരുതപ്പെടും താനാകവേ അറിയാകും എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലാണ് ഇതേ നമ്മ കവനത്തിൽ കൊള്ളണം ഇത് നല്ലൊരു പേര് നല്ലൊരു വിഷയം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പറയുന്നു പോകുന്ന മുറ ഇപ്പിടി അണ്ടയ്ക്ക് ചൈൻ പണോണ് മുപ്പത് നാളിലെ ചൈൻ പണോണ് മറ്റേ സഹവരിൽ നിയമനത്തെ അണ്ടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുക്കുന്ന വിധമാകും ഇതിന്റെ ചൊല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ചൊല്ലപ്പെടും നിയമന തന്ത്രയ്ക്ക് പാറം എടുക്കലുണ്ട് അവർ എന്താ ചൊല്ലപ്പെടും പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം കടമയെ പുറപ്പെടുക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണങ്ങൾ തുടർപാക ഇത് ചൊല്ലപ്പെടും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത് പന്തില് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പത്ത് എട്ട് വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലാം എട്ട് വിഷയങ്ങൾ നീങ്ങിയ നിയമനത്തെ അണ്ടയ്ക്ക് സമൂഹം അളിച്ച അണ്ടയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമനത്തെ തെറ്റിക്കൊള്ളുവർ തന്നുടെ മേൽപ്പാർവ അധികാരിക്ക് സമർപ്പിക്ക വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തന്നുടെ നിർവഹണ തലവരിക്ക് സമർപ്പിക്ക വേണ്ടി ആവണങ്ങൾ തുടർപ്പാണ് ചൊല്ലാറ് ലേശാണ് ഞാൻ പറ്റുള്ള പൊതുവാക ഇത് കടും ലേശാണ് വേണ്ടി എത്ര വേണ്ടിയാ ഇത് ശ്രമിച്ചു ഈപ്പിച്ചിട്ടാറ് നമുക്ക് പൊതുവാക വരാതെ ഇത്തിരി ലേശാണ് വേണ്ടിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് തെരഞ്ഞിരിക്കും തന്നെ വേണം നമ്മൾ മറ്റവർക്ക് അറിവൂട്ടോളം വേണ്ട നമുക്ക് അടിപ്പടി വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് തെരഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ തേജി അടയാളട്ടെയും സാമ്പ്രപ്പെടുത്തിയ പുറ പിരതി പുറപ്പു ചാന്തുകൾ തഹമികളും സാമ്പതകളും മൂലപ്പിരതികളും പിരതികളും തിരുമണമാനവരായും തിരുമണ ചാന്തതൽ തുണൈവിയിൽ പുറപ്പു ചാന്തതൾ പിള്ളകൾ ഇരുപ്പി അവങ്ങളുടെ മേലധികമാക അവങ്ങളുടെ പുറപ്പു ചാന്തതകൾ പിരതികളെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ നൂറ്റി അറുപതിലെ സേവ ഉടൻപടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വത്ത് പിരഘടനം കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഇതുവേ പതവിയിലെ ഉദ്യോഗത്തിലുണ്ട് വരുടാന്തം ചെയ്യണം അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് അത് അവർക്ക് വേറെ പടിവങ്ങൾ അ
மூல சான்றிதழ்களுடன் சரி பார்த்து மூல சான்றிதழ்களின் உண்மை பிரதிகள் என உரிய அதிகாரியாலும் சான்றுபடுத்தப்படல் வேண்டும் மூல பிரதிகள் அலுவலரிடம் மீள கையளிக்கப்படல் வேண்டும் ஒரிஜினல பொட்டன சொல்லி சொல்லியிருந்தாலும் அதை நாங்க பயிர் பண்றோம் ஒரிஜினலோட பார்த்து அவர் செட்டி வை பண்ணி தாரத்தை வேண்டி எடுத்துட்டு நாங்களும் ஒரு தினம் உறுதிப்படுத்திட்டு அதை பேர்சனல் வேலையை கொடுங்க ஒரிஜினல் திருப்பி கொடுங்க அவர்கள் சொல்றார் அலுவலிருந்து பிறப்பு சான்றிதழ் கமா தகைமை சான்றிதழ்கள் உண்மையானவை என ஒரு வருடத்தினுள் உறுதிப்படுத்த உரிய அதிகாரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்ப தொடர்ந்து சொல்றாங்க என்னன்னா ஆஹ் அந்த அவர் தந்த சான்றிதழ்கள் உண்மை தன்மையை நீங்க இருக்கணும் உதாரணமா அவர் ஒரு ஓஎல் சான்றிதழ் ஏஎல் சான்றிதழ் தந்திருந்தாருனா பரிசு திணைக்களத்தோட அதை உறுதிப்படுத்தணும் அதுவே பட்ட சான்றிதழ் தந்திருந்தாருனா பட்ட சான்றிதழ் ஒரு தேவைப்படுத்தப்பட்ட பதவி நமக்கு பட்ட சான்றிதழ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்னன்னா நம்ம பதவிக்கு பட்ட சான்றிதழ் ஆனால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பரீட்சைக்கு ஐந்து வருடம் அதை காட்டி பட்டதாரிகள் நியமிக்க நியமித்திருக்கப்படுவீங்க என்ற இந்த விண்ணப்பம் போட்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னா நீங்க உங்களோட பேர்சனல் வேலையில உங்களோட சர்டிபிகேட் இருக்கணும் கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் இருக்கணும் உங்களோட பேஜ் நோட்டிபிகேட் இன்னும் மாசம் என்னவோ நீங்க அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் விளங்குதாங்க நான் சொல்றது அப்ப நீங்க யாரென்னா யாரேனும் பட்ட சான்றிதழ் நான் ஒரு பட்டதாரி எனும் அடிப்படையில் ஐந்து வருட சேவை காலம் முனைப்பான சேவை காலத்தை பொண்ட என்ற அடிப்படையில அது ஈபிய பாஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தாலும் இதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் கிளாஸ் டூல இருக்கிற ஆளுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை ஈபி கம்ப்ளீட் பண்ணி போன பண்ற மாதிரி வந்தது அது சரியா இருக்கு கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தி நினைக்கு அந்த விஷயத்த பார்த்துக்கொள்ள முடியும் இப்ப ஒரு பட்ட சான்றிதழ்க்கு வச்சு நாங்க இதுக்கு ஐந்து வருடத்தை காட்டி விண்ணப்பம் செஞ்சிருந்தோம் இருந்திருந்தமே ஆனால் உடனடியாக உங்களுடைய என்னடா நீங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண உடனே இன்டர்வியூ இன்டர்வியூக்கு போகும் அங்க நீங்க இதை இதை காட்ட வேண்டியது இருக்கு அப்ப இதனுடைய உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்களை நீங்க கொடுக்கணும் இல்லாட்டி கட்டாயம் இல்லை நீங்க பட்ட சான்றிதழ உங்களோட பேர்சனல் கட்டாயம் இல்லை சரியானே ஓகே தொடர்ந்து பாருங்க சரி இப்ப தொண்ணூத்தி எட்டாவது பகுதியில முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க இதான் நம்மளுக்கு இப்ப புதிதாக வந்த விஷயமாக பாருங்க நான் சொல்லப்படுறத பாருங்க ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க தொண்ணூத்தி எட்டாவது பகுதி ஞாபகம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க காரணத்தை எழுத்து மூலமாக அறிவிக்காது உரிய அதி அஹ் உரிய திகதியில் கடமையை பொறுப்பேற்ற தவறுபவரது நியமனம் இகத்தாகும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காரணம் உண்ட தந்த நியமன அதிகாரிக்கு தெரிவிக்காம குறித்த தினத்துல அதாவது அந்த நியமன கடிதத்துல சொல்லப்பட்ட தினத்தில் கடமைய பொறுப்பேற்கல் என்றா அவர் இனி கடமையை அவர் ஒரு என்ன அவரோட கடமை தான் அகரத்தாகும் வரிதாகும் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இதுதான் இதுல இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு தீ பொழுது வந்து இது சொல்றாங்க பாருங்க போன முறை இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி சாரி நம்மளை கெஸ்டான் பண்ணி எவ்வளவு நாளைக்கு உலகத்தாகும் எவ்வளவு நாளைக்குள்ள அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் படி இல்லை கேட்டா நான் பதினாலு நாள் முப்பது நாள் அடி நம்ம சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பாக பதினாலு அடி நம்ம நிறைய நிறைய தரம் கேள்விப்பட்டு முப்பது என்பது கனவு இடங்கள்ல தெரியுது அப்ப அப்படி அதுக்குள்ள நாங்க மிதிக்க மட்டும் நாங்க கெஸ்ட் பண்ணி நம்ம சும்மா சொல்லணும் அதனால எங்கேயும் அதுக்கு அப்படி மாற்றி மறந்தலுக்கு கேட்டா இது எங்க இருக்கு என்ன விதிகள்ல சொல்லப்படுது கேட்டா நமக்கு தொண்டு இல்லாமல் புரியல நீங்க சொல்லி நம்ம தப்பி கொண்டோம் ஆனா இப்ப அழகாக தொண்ணூத்தி எட்டாவது வந்து அழகாக குறித்த தேதியில பாரமடுத்த வேண்டாம் நியமனம் பற்றி அதுக்கு விதிவிலக்கு என்ன நீங்க அதை முறையாக அறிவித்திருந்தீங்க தான் அதாவது அப்பெண்டிக்ஸ் பைவில நான் இந்த கடமையை புறப்படுத்துவதற்கு நான் விருப்பப்படுறேன் என்ற தகவலை மறுவிக்கி பின்னர் குறித்த தேதியில பாடுபடுறதுக்கு உங்களுடைய கட்டுப்பாடற்ற காரணங்களால உங்களுக்கு அன்றைய நியமனத்தை உதாரணமா நீங்க வெளிநாட்டுல இருக்கு வேற ஒரு பதவி அரசு கடமைக்காக கடமைக்காக வெளியுறவு போயிருக்கீர்கள் அல்லது உடனடியாக வரைய முடியாது நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கீர்கள் அது நிதி உதவி சாமல உங்களுக்கு மனசுதான் நீங்க நியமன அதிகாரிக்கு உடனடியாக தாமதம் பண்ணி அதை எழுத்து இல்லாத அறிவித்தோம் அறிவித்து அவர் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டா தெரியும் நியமன அதிகாரி ஒரு நியாயமான காரணம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு வர இருந்தா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரிதானே ஓகே தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் இப்ப பேர்வழிக்கோ பாரம்பிக்கிற சம்பந்தமா சொல்லப்படாங்க கடமையை பொறுப்பேற்கும் போது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு மேலதிகமாக நியமன கடிதத்தின் பெயரில் நியமன கடிதத்தின் பிரதி வரலாற்று தாள் நியமன கடிதத்தின் பிரதி என்று சொல்றது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு அலுவலகத்தில் நமக்கு கிடைக்க பெற்றது உத்தியோகத்தர வண்டி கட்டப்பட என்னால ஒரிஜினல் அது அவனிட்ட தான் இருக்கணும் ஏன்னா அதுல தான் ஒரிஜினல் சைன் பண்ணிப்பாங்க இதுல பிரதிக்கு தான் தோற்றியையும் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப நம்மள பிரதியை வச்சுதான் இதை உருவாக்கும் வரலாற்று தாள் வரலாற்று தாள் தொடர்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சானே ஒரு 
நிரந்தர ஓய்வூதியம் கூடிய பதவி என்று சொன்னா அதை ஆனான்றதும் அதுவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் அல்லது நியமனங்கள்ல செய்யப்பட்டிருக்கும் என்றால் நாட்டம்பளம் என்ற ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஏ என்ற பதிவு ஆனான்ற பதிவும் வேறு நியமனங்கள் மாதச்சம்பள அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டது என்றால் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு மாதச்சம்பளம் அதுவும் நிரந்தர நியமனம் என்றால் பிஎஸ்சிஎஃப் செலுத்தணும் ஓய்வு ஏற்றி குறிப்பிட்ட பதவியாக இருக்கணும் ஓகே அப்ப அப்படியான இதுகள வேண்டிய அதே போல அனாதைகள் ஓய்வூதியம் அல்லது அரசாங்க சேவை சேவலாப நிதி எதிர்க்க அரசாங்க சேவை ஏற்பாட்டு நிதி எதிர்க்க அல்லது செய்யப்பட்ட பிற கடனம் சேவை சேவைப்படி பிணைப்பண சான்றிதழ் அவர் ஒரு பிணைப்பணம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு அரணை அக்கௌண்டனாக நியமிக்கப்படுறாரு அவர் பிணைப்பணம் செலுத்தவும் ஒரு டிரைவராக நியமிக்கப்படுறாரு ஒரு பிணைப்பணம் செலுத்தவும் அப்படி என்றால் அந்த பிணைப்பண சான்றிதழ் அந்த பிணைப்பணத்தை போய் பேங்க்லேயோ அல்லது திரைச்சேரியிலேயோ செலுத்திட்டு அங்கே தார சான்றிதழை போனது நிபந்தனையற்ற சான்றிதழ் ஆகிக்கொள்வது திரைக்கட தலைவர்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டா நம்மளுடைய கடமையை பொறுப்பேற் கொண்டு அதே போல சுகாதாரம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மருத்துவ அரசியல் கொண்டு வேணும் அது பின்னருக்கு ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு இருந்தாங்க ஒரு மாத காலம் அதுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க நாங்கள் முன்ன பார்த்துட்டு வந்து அடுத்தது சத்தியம் அல்லது உறுதி உதவி அப்ப ஜெனரல் நூத்தி அறுபது சொல்றாங்க இதுல சொல்லப்படாதது அந்த ஒப்பந்தம் செய்யற விஷயத்தை சொல்லலாங்க ஜெனரல் நூத்தி அறுபதுல இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு தான் சத்தியம் அல்லது உறுதி உதவி சொல்றாங்க அப்ப நம்ம நூத்தி அறுபதையும் பொருத்தி பார்த்து கொள்ளணும் இல்லை அது ஒரு முக்கியமான படி வந்தாங்க இதுல சொல்லலன்றதுக்காக இல்லைன்னு பொருள் வராது நான் சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு சரி ஆஹ் தொடர்ந்து பாருங்க அடுத்தது நூறாவது பண்ணு கடமையை பொறுப்பேற்ற பின்னர் உரிய அதிகாரியின் பொறுப்புகள் என்ன என்றது இந்த நூறாவது பந்தியில இருந்து சொல்லப்படுது அந்த கடமையை பொறுப்பேற்ற போ அந்த அவருக்கான முதல் அந்த ஆஹ் அந்த நியமனத்தை அவர் மேற்பார்வை உதாரணம் ஒரு நிறுவன தலைவர் அல்லது துணைக்கள தலைவர் அல்லது அமைப்பு இந்தியனர் அல்லது நியமன அதிகாரி உங்களோட பொறுப்புகள் என்ன இந்த உத்தியோகத்தர் தொடர்பில் இந்த நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் தொடர்பில் என்ன பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்றாங்க முதலாவது சொல்றாங்க நூறாவது பந்தியில அழகாக சொல்லி தரோம் நூறுல இருந்து தொடங்குறாங்க அலுவலகத்தின் பிரிவு அல்லது பிழைத்து அல்லது தமக்கு கீழுள்ள அலுவலகத்திற்கு இணைத்தல் பிரிவு தலைவர்கள் கடமை நிலையை எழுத்து மூலம் கையெழுத்தல் போன்ற விடயங்கள் செய்யப்படுவோம் சொல்றாங்க ஒன்று தந்த அலுவலகத்துல அலுவலகத்துல பிரிவுல அல்லது பிழையில அல்லது தனக்கு கீழே உள்ள ஒரு அலுவலகத்துல அலுவலகத்துக்கு இணைச்சி அது ஒரு ஒரு பிரிவுக்கு அவரை இணைச்சிட்டு அந்த பிரிவு தலைவர் அவருக்கான கடமை நிரல கையளிக்கிற கையளிப்பு செய்யணும் சொல்லி சொல்லப்படுங்க அடுத்த நூத்தி ஓராவது பந்தியில சொல்றாங்க கடமையை பொறுப்பேற்றமே கணக்காய்வாளர் நாயகம் அறிவித்தல் வேண்டும் இவர் கடமையை பொறுப்படுத்திட்டார் என்ற அப்பண்டிக்சினுடைய பிரதி ஒன்ற நாங்க கணக்காய்வாளர் நாயகம் அதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்கணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க நூத்தி இரண்டாவதுல சொல்றாங்க பாருங்க நியமனத்தை வர்த்தமானியில் வெளி வெளியிடுதல் சட்ட தேவை பாடம் பாடாக இருப்பின் அவ்வாறு வெளியிடுதல் வேண்டும் இந்த நேரங்கள்ல கெசட்ல கோல் பண்ண சொல்லி கோல் பண்ண சொல்லி அதை அதை கெசட்ல அறிவிக்கிற வர்த்தமானியில வெளியிடணும் அல்லது தேசிய நாளிதழ்ல வெளியிடணும் என்ற ஒரு தேவைப்படுத்தப்பட்ட பதவியாக இருக்கும் என்றால் அதை நாளிதழ்ல வெளியிடணும் என்று சொல்றாங்க அந்த வர்த்தமானியில வெளியிடணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அதே போல நூத்தி மூணாவது பந்திய பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கடமை கடமைகள் பொறுத்தொதுக்கப்பட்டதும் சேவைகளை வினைத்திறனுடனும் விளை திறனுடனும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒரு வருடத்திற்குள் அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கணும் என்று சொல்றாங்க அப்ப பயிற்சி தேவைப்பாடு இதுல சொல்லப்படுகிறது அவர் நியமனம் புதிய நியமனம் என்று சொன்னா அவருக்கான பயிற்சி வழங்கணும் என்று சொல்றாங்க அதே போல இப்ப நீங்க எட்டு லேச பாருங்க அவங்களுக்கு இருங்க அவங்களுக்கு சேவை விடை விடைய கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நிறைய பயிற்சி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் அதுல தேவைப்பாடு அதான் அவங்களோட ஈவி அதுகள அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா அவர் என்ன தகுதி கண்காலத்தை பூர்த்தி செய்யாததுக்கு என்ன நடைமுறையோ அதன் கீழ் அவர்களும் பதவி முடிவெடுத்தப்படுற நிலைமையில் இருப்பாங்க ஆனா பொதுவாக அப்படி நடக்கிறல்ல ஆனா அப்படி செய்யணும் முறை தேவைப்பாடு இருக்கும் தொடர்ந்து சொல்றாங்க தேவைப்பிரமான குறிப்பு ஆட்சி ஏற்பு திட்டத்தில் பயிற்சி குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் உரிய முறையில் பங்கு பெற்றுதல் அலுவலரின் பொறுப்பாகும் இவங்களை புரிதாவில் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டாங்களே பயணி நடக்கும் உங்களுக்கு செல்லி ஓலையில செய்து பயணி நடக்கும் அது என்ன செய்யற உங்க மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த இந்த ட்ரைனிங்ல முடிச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி தேவைப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருந்தா அந்த பயிற்சி தேவைப்பாடு அவங்க உரிய காலத்துல பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது அவரே பொறுப்புன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது அது நிறுவன தலைவர பொறுப்பு இல்லை உதாரணமா நம்மளோட சப்போர்டினேட்டிவ் சாதாரண உத்தியோகத்தர்கள் என்று சொன்னா அவர்களுக்கு பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டியது பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது நிறுவன தலைவரின் பொறுப்பாக வரும் ஆனால் பயிற்சி தேவைப்பாடு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற உத்தியோகத்தர் அப்படியான பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டியது அது அவரின் பொறுப்பாக இ
தற்காலிக அல்லது நிரந்தர அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுபவர் மருத்துவ மருத்துவ அறிக்கையினை அரச மருத்துவ சாலையில் பொறுப்பு மருத்துவரிடமிருந்து பெறுதல் வேண்டும் மூன்று மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும் அப்படின்னு தற்காலிக அல்லது நிரந்தர அடிப்படையில் அரசு நியமிக்கும் ஒருவரினால் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய மருத்துவ அறிக்கை அரசாங்க மருத்துவ சாலை ஒன்றின் விடயத்துக்கு பொறுப்பாக உள்ள மருத்துவ உத்தியோகத்திடமிருந்து பெறப்படுதல் வேண்டும் நியமனம் வழங்கப்பட்ட மூன்று மாத காலத்துக்குள் அவ்வா அறிக்கையை நியமிப்பு செய்யும் அதிகாரிடையும் அல்லது நிர்வாக அதிகாரிடையும் சமர்ப்பிக்க உரிய நடவடிக்கை உத்தியோகத்தால் மேற்கொள்ளும் ஆனா பாருங்க இதுக்கு வேற ஒரு விஷயம் அங்க சொல்லிக் கொடுத்து இதுதான் ஏற்கனவே பல சிலையும் இருந்தது இதுக்கு முன்னுக்கு சொல்லித்தான் அந்த மருத்துவ அறிக்கையை உரிய ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள இருக்கணும் அவர் சம்பளத்தை நீ தாட்டுங்க என்று சொல்லி சொல்றாங்க இருந்தாலும் இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அங்க சம்பளத்தை தான் நீ தாட்டுங்க அப்படி சொல்றாங்க அது உத்தியோகத்தர கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட காரணம் சம்பளத்தை நீ தாட் நீ தாட்டப்பட தேவையில்லை இருந்தாலும் மூன்று மாதத்துக்குள்ள அந்த அறிக்கையை பெற்று சேர்ப்பிக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்லி சொல்லப்படுங்க அப்ப இந்த விஷயத்த நீங்க கொஞ்சம் புரிதலோட இருக்கணும் நீங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா அங்க சொல்லுவதும் சரி இங்க சொல்றதும் சரி இதான் பழைய முறையிலே இருந்தது அது அது புதிய விஷயம் தானே இதான் இது பழைய முறையிலே இருந்தது பழைய இது வரைக்கும் இருந்தது தொடர்ந்து சொல்றாங்க முன்னூத்தி அஞ்சாவது பந்தியில உடல் கமா உள ரீதியாக அரசு சேவைக்கு தகுதியற்றவர் என தெரியவரை அதனை உறுதிப்படுத்தும் அறிக்கை சுகாதார சேவை பணிப்பாளரிடம் பெற்றவுடன் நியமிப்பை முடி முடிவுறுத்த வருது சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அந்த நியம் அந்த இதை நமக்கு அனுப்பி வைப்பார் அப்படின்னு சொன்னா அதை அதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு அவரை நியமனத்தை அத்தோடு முடிவுறுத்தணும் அவரை பர்சனல் பயிற்சிட்டு அவரை நியமனத்தை முடிவுறுத்தணும் நியமனத்தை முடிவுறுத்துறதுக்கு இங்கே சொல்றாங்க நம்பர் ஏழு பின்னிணைப்பு ஏழை பயன்படுத்தி நியமனத்தை முடிவுறுத்துங்க இது கூட நம்பர் சொல்லுப்படல பின்னுள்ள பகுதிகளுக்கு வருது நம்பர் நியம் பின்னிணைப்பு ஏழை பயன்படுத்தி அதை நாங்கள் முடிவுறுத்துற என்ற பொருள் வர சரிதானே ஓகே இப்ப அடுத்த பகுதியை பாருங்க பதவிக்கு நியமிக்க ஆஹ் இப்ப நாங்க அலுவலகத்துக்கு வந்துட்டோம் முதல் நாள் கொடுக்க வேண்டிய மத்திய ஏனைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லியாச்சு இப்ப உங்களை ஒரு பிரிவுக்கு கடமைப்பட்டியலோட போய் ஒரு ஒரு போஸ்ட்ல உங்களை இருக்க போறாங்க இருக்கிற விஷயத்தை சொல்றாங்க நூற்றி ஆறாவது பந்தி ஆட்சேர் ஆட்சேர்க்கப்படுபவரை வெற்றிடங்களுக்கு ஏற்ப சேவை பெறுமான குறிப்பு ஆட்சேர்ப்பு திட்டம் மற்றும் நடைமுறை விதிகளுக்கமைய உரி உரிய பதவிகளுக்கு நியமிப்பது உரிய அதிகாரியினது பொறுப்பு நாங்க முகாமை சேவை உத்தியோகத்திரண்டு வா எஸ்கே எஸ்கே ஆகவா சிறப்பாகவா அல்லது ஒரு வேற ஏதேனும் பேர் குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகளுக்கா அல்லது ஒரு சப்ஜெக்ட் விடைய உத்தியோகத்திராகவா நம்மளை நியமிக்க வேண்டிய நிர்வாக உத்தியோகத்தர் அந்த நிர்வாக கடமை செய்கிறவர பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்றாங்க அந்த உரிய அதிகாரிகளை பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க அது கீழே கொஞ்சம் விஷயம் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திணைக்கள தலைவர் அல்லாத பணிப்பாளர் அதிபதி மேலதிக பணிப்பாளர் அதிபதி மேலதிக ஆணையாளர் அதிபதி பிரதி பணிப்பாளர் அதிபதி பிரதி ஆணையாளர் அதிபதி மற்றும் சமமான பதவிகள் சம்பந்தமாக சொல்றாங்க சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் பிரதேச செயலாளர் மற்றும் சமமான பகுதிகள் என்பவற்றுக்கு ஆணைக்குழுவால் நியமனம் செய்யப்படும் போது பின்வரும் நடைமுறைகள் கை கொள்ளப்படும் மேற்சொன்ன இந்த பதவிகள் எல்லாம் பழைய பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன் ஆணைக்குழு தான் செய்யற என்று சொன்னவங்க இப்ப இதுக்கு இது புது விஷயங்கள் இதுக்கு இதோட சேர்த்து புது விஷயங்கள் மூணு சொல்றாங்க இந்தெந்த நியமனங்கள் இந்தெந்த விடயங்களை நீங்க கவனத்தில் கொள்ளணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அவ பாருங்க அவங்க இங்க சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் வெற்றிடம் ஏற்படும் போது புதி அல்லது புதிதாக உருவாக்கப்படும் போது உரிய அமைச்சின் செயலாளர் தேவை பிறமான குறிப்பு அல்லது ஆட்சியேற்பு திட்டத்தின்படி ஒருவரை நியமிக்க ஆணைக்குழுவிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தல் வேண்டும் வெற்றிடம் ஏற்படும் போது ஒருவரை புதிதாக நியமிக்கிறதுக்கு அந்த ஆஹ் ஆட்சியேற்பு திட்டம் தேவை பெறமான குறிப்பின்படி நியமிக்க சொல்லி நாடலாவிய சே சேவையில வெற்றிடம் என்று சொன்னா நிர்வாக அதிகாரியால அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக்கு வேண்டுகோள் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது சொல்றாங்க பதவியின் கடமைகளின் தன்மை பற்றிய சுருக்கமான அறிக்கையும் அனுப்பப்படல் வேண்டும் ஏன் இந்த பதவியில வெற்றிடத்தை நிரப்போடும் என்றதுக்கான காரணங்களை சொல்லணும் ஏற்கனவே எக்ஸ்ட்ரா சாக இருக்காங்க பணியாளர்கள் அப்படி இருக்கும் போது ஏன் இந்த பதவிக்கு ஆட்களை நியமிக்கணும் என்ற விவரத்தை தெரிவிக்கணும் ஆஹ் சுருக்கமான அறிக்கையை அனுப்பப்படல் வேண்டும் சேவை பெறுமான குறிப்பு அல்லது ஆட்சியேற்பு திட்டம் விதிகளுக்கமையே ஆணைக்குழுவால் நியமனம் செய்யப்படும் இதை தொடர்ந்து சொல்றாங்க அப்ப இந்த பதவிகளுக்கு நீங்க நியமனம் செய்யக்கூட இது சம்பந்தமாக நீங்க ஆஹ் ஆணைக்குழுக்கு அறிவிக்கணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரி இது ஏற்கனவே இருந்த அதே விஷயம் இங்கேயும் வருது ஆனா இங்க மூன்று விஷயம் சொல்றாங்க முன்னாள் படை சேவையாளர்களுக்கான சலுகைகள் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இது ஏற்கனவே பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன்ல இது இருந்தது
அத்தியாயம் நம்ம சகிச்சுட்டு வந்தோம் அது என்னன்றத கடந்த பார்ப்போம் இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க என்று சொல்லி பார்ப்போம் முன்னாட்படை சேவையாளர்களுக்கான சலுகைகள் நூத்தி எட்டாவது பந்திய பாருங்க ஐம்பது வயதுக்கு மேற்படாதவர் அரச சேவையில் நியமனம் கோரும் போது ஒரு முன்னாள் படை சேவையில பணியாற்றியவர் உங்களுக்கு முன்னாள் படை சேவையில பதினைந்து வருஷம் வரலாம் அதோட அவருக்கு பென்ஷன் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது நம்ம நம்மளுடைய தகவல்களின் படி அவ்வாறு நம்ம என்னன்னு சொல்ற நம்ம அந்த எழுத்துல இருந்தது இங்க நான் காணல ஒரு நாளும் ஆஹ் பதினஞ்சு வருஷத்தோட சேவையும் சேவையில தான் அவங்க விரும்பினா கவர்ச்சி விலகி கொள்ளலாம் அவங்க அப்படி கேட்டு விலகிட்டு வந்த பிறகு அவங்க ஏதாவது அரச தொழில் ஒன்று கோல்படப்படும் தங்களுக்கு அதற்கான தகுதி தகை செய்து கண்டு வைச்சா அவங்க அதுக்கு போடலாம்னு சொல்றாங்க போடும்போது ஏற்கனவே இவங்க நாட்டுக்காக பணியாற்றியது என்னும் அடிப்படையில இவங்களுக்கு சில சலுகைகளை அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அறிவிக்குது இது நீண்ட கால அறிவிப்பு தான் இருக்கு ஆஹ் எப்படி சொல்றாங்கன்னா முதலாவது ஒரு அப்படியே ஆகக்கூடாது ஐம்பது வயதுக்கு வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேல அவர் நியமனத்தை போற இயலாது ரெண்டு சொல்லி சொல்லப்படுறது ஐம்பது வயசை தாண்டாம இருப்பார் என்றா மேற்படாம இருப்பார் என்று சொன்னா அவருக்கு கீழ உள்ள மூன்று சலுகைகளில ஏற்புடைய ஏற்புடையதாக்கி கொள்ளுங்க என்று சொல்றாங்க முதலாவது வயது இல்லை வயதிலேயே கணிக்க கூட அவர் இப்ப அவருக்கு வயசு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு எட்டு வச்சு கொள்ளும் முன்னாட்படை சேவையில அது ஆயுதம் தாங்கிய படை அல்லது சுயேட்சிய படை ஒன்றுல ஏதோ ஒரு படையில இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு ரிட்டைர்மெண்ட் ஆயிருக்காரு அப்ப இப்ப வயது நாற்பத்தி எட்டு அப்ப நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து அந்த முன்னாட்படை சேவை காலமான இருபது வருடத்தை கழிச்சா இப்ப இருபத்தி எட்டு வந்து வருது இந்த இருபத்தி எட்டு அவர்கள் வயதாக நீங்க என்ன நெஞ்ச என்று சொல்லி சொல்றாங்க அது அவருக்கு அவர் கொடுக்க போற சலுகை பண்ணு அதுவே பதினைஞ்சு ஆஹ் வருஷம் முதல் எல்லா பதவிகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் இல்ல வயது இப்ப கட்டுப்பாடுகள் வார பதவிகளுக்கு எம்எஸ் ஒன்று முப்பது முப்பது வயது வயது நம்ம ஓப்பனாக வெளியில இருந்து எடுப்போம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையில ஏற்கனவே சேவையில அரசு சேவையில திணைக்கள சேவையில இருந்து கொண்டிருக்கவருக்கு வயது ஏற்புடையது அல்ல ஆனா ஒரு முப்படை என்பது போல தெரிந்தானே நாங்க ஒரு அரசு சேவையா கருது வருது சேவைக்கு வெளியில உள்ள பதவி உண்டு திணைக்கள சேவைக்கு வெளியில உள்ள பதவி உண்டு அது முப்படைகள் என்று சொல்றோம் அப்ப முப்படைகளை நாங்க எந்த வகையிலையும் அரசாங்க ஊற்றி ஓட்டுறது சொல்றது நாங்க இப்ப அது நாற்பத்தி எட்டு வயது அவருக்கு அதுல இருபது வருஷம் சேவை பண்ணிக்கிறாருன்னு சொன்னா கழிச்சோம் இருபத்தி எட்டு வயது முப்பது வருஷம் கோல் பண்ற ஒரு வேலைக்கு அவர் போடலாம் இது முதலாவது வயது இல்லை செலுத்தி ரெண்டாவது கல்வி தகை இப்ப கல்வி தகை நம்ம சொல்றாங்க என்னட்டா இப்ப எம்எஸ்ஓ தான் நம்ம கலை பண்றோம் எம்எஸ்ஓ பதவிக்கு ஏஎல் குவாலிஃபை தேவைப்படு அப்படி இருக்க கூட அதன் கீழே உள்ள நேர் கீழே உள்ள ஒரு தகைமையை அவர் கேட்புரையதாக்கி கொள்ளலாம் அவர் ஓஎல் பாஸ் பண்ணியிருந்தாருடா அவர் ஏஎல் பாஸ் பண்ணதாக கருதி கொள்றது என்று சொல்லி சொல்றாங்க பாருங்க ஆஹ் கல்வி தகவல் பல்கலைக்கழக பட்டம் கோரப்படாது இப்ப பாருங்க பல்கலைக்கழக பட்டம் கோரினா ஒன்றும் செய்யல அவர் வீட்டு ஊற்றி ஒருத்தர் சேவைக்கு விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்னா அது கட்டாயம் பல்கலைக்கழக பட்டம் ஒரு கட்டாய தேவைப்பாடு கம்பல்சரியானது அப்ப பட்டம் இல்லாம அவர் விண்ணப்பிக்கலாம் பட்டம் இருந்தா அதே புரியாக்கி கொள்ளலாம் படை பல்கலைக்கழக பட்டம் கோரப்படாத போது தேவையான கல்வி தகைமைக்கு உடன் பின்னரான கல்வி தகைமையே ஏற்படும் இத வேறொரு மாதிரியும் விளக்கம் சொன்னாங்க இந்த விஷயத்துக்கு நான் இப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் வேறொரு மாதிரியாக விளக்கம் சொல்லி படிச்ச அப்படின்னு சொன்னா செண்டு தரத்தில அதை எடுத்திருந்தாருன்னா அதை நீங்க கற்றுக்கொள்ளுங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதாவது ஏல அவர் ரெண்டு தரத்துல சிட் பண்ணி வச்சிருக்கார் அல்லது மூணு தரத்துல சிட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏல் மூணு வாடம் பாஸ் தானே அப்ப நீங்க அதை கருத்தில் எடுங்க மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பெரியாளங்கிறதால அவர்கிட்ட நேரடியாக அவரோட விவாதிக்கையிலா ஆஹ் மோசாட்டிக்காக நான் அதை பேசியிருந்த ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இருந்துச்சு நான் இந்த முறையில தான் நான் இதை புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன்னா நேர் கீழே இல்ல என்று சொன்னா ஒரு ஏல் கேட்கறதுக்கு ஓஎல் சர்டிபிகேட் இருந்தா சரி என்பி கியூ த்ரீ கேட்காங்கன்னா டூ இருந்தா ஓகே என்பி கியூ செவன் கேட்கிற ஒரு என்பி கியூ செவன் என்ன டிகிரி என்பி கியூ ஃபைவ் கேட்கிற ஒரு பதவி என்ன என்பி கியூ ஃபோர் என்ன ஏல் என்பி கியூ ஃபோர் கேட்கறவங்களுக்கு என்பி கியூ த்ரீ ஓஎலுக்கு சமமான குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா சரி என்று நான் பொருள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்ப நீங்க ஏதாவது வேறு எதுவும் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதை மற்றவங்களோட பயந்து கொள்ளுங்க அடுத்தது பாருங்க தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் சார் தகைமைகள் இங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர படை சேவையில பொருத்தமான தொழில்நுட்ப பணியாற்றி இருப்பின் தொழில் சார் தகைமை உடையவராக கருதப்படும் 
உதாரணமா டெக்னிக்கல் ஆபீசர் உதாரணமா இல்ல சிவில் சம்பந்தமான டெக்னிக்கல் ஆபீசராக இருக்காரு சிவில் வேர்க் சம்பந்தமாக இருப்பாருன்னா இதே வேலையே படை தாங்கும் சேவையில இருக்கிற பொறியியல் பிரிவுகள்ல இதுல இதே வேலை அங்க சேவையாற்றிருப்பாருடா காலமைத்துன்னு சொல்லப்படல அப்படி சேவையாற்றி இருக்கிறார் என்று சொன்னா அதை ஒரு தகைமையாக நீங்க அவரை கருதுங்க என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இந்த மூணும் பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன்ல போன பழைய பிஎஸ்சி ரெகுலேஷன்ல இருந்துச்சு இதுலையும் அப்படியே இது ஒரு புது விஷயம் இல்லை ஆனால் இதுல புது விஷயம் அத்தியாயம் ஏழுக்களை நான் கதைக்கிறேன் நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை கவனம் செலுத்துவீங்கன்னு தெரியாது நாலு விஷயம் அதுல மூணு இஞ்சரிக்கு ஒன்று எங்கள்ட்ட ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொல்லப்படுது சம்பள சலுகை உடம்பு நம்ம போவோம் இவர் ஏற்கனவே பதவியில இருந்து இப்ப அங்க இருபது வருஷம் மேலஞ்சு கொண்டு வந்து கண்டா இருபதாவது வருஷம் ஒரு சம்பள படிநிலையில் இவர் எடுத்துட்டு அதற்கு நேரொத்த சம்பளம் அல்லது அதனுடைய அதுக்கு அடுத்த நேர் முன்னுள்ள படிநிலையில அவர் வைக்கணும் அப்படி அங்க நாங்க பாத்துட்டோம் அங்க இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வந்து ஒரு சுற்றறிக்கை மூலமாக சுற்றறிக்கை இலக்கமாக வந்து சுற்றறிக்கை மூலமாக சொல்லப்படுது இப்ப இந்த விஷயத்தையும் இங்க இவர் ஏற்புடையதாக்கி கொள்ளணும் அவருக்கும் அதுவும் சலுகைதான் இங்க பிஎஜி ரெகுலேஷன்ல மூணு சொல்றாங்க தாவண விதி கோவில இது ஒன்றில் இருந்து அஞ்சு வரைக்குமான ஏற்பாடை பிரதிட்டு வந்ததுதான் ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொல்றோன்றது ஆஹ் அங்கேயும் சொல்லி போறது இதற்கு மேலதிகமாக நாங்க அதை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஓகே ஓ இந்த அளவோட நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆஹ் பண்ணிடுங்க வாங்க